హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాములు గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మరి ఈ రోజు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది సో ఈ రోజు ఒక మంచి వ్యక్తితో ఇంటర్వ్యూ జరగబోతుంది అంతకన్నా ముందు మన తెలుగు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కుటుంబ సభ్యులు అందరికి కూడా ఆడపడుచులు అందరికి కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ మరి ఈ రోజు మన ఇంటర్వ్యూ ఎవరితో ఏంటి అని చెప్పే కన్నా ముందు ఆడు గురించి క్లుప్తంగా చిన్న చిన్నగా చెప్తాను ఆడది ఆది పరాశక్తితో సమానం ఎన్నో పనులని అవలీలుగా చేయగల సమర్థురాలు ఇంటా బయట తన సత్తాన్ని చాటుతూ వస్తోంది మగవాళ్ళకి ఎందుకు తీసిపోదు అని అన్నింటా నిరూపిస్తూ వస్తోంది అటువంటి ఆడజాతి మాణిక్యం నటనా రంగంలో తన పాత్రకి న్యాయం చేస్తూ మనల్ని అల అలరిస్తూ వస్తోంది అలాగే మన ఆదరాభిమానాలు కూడా పొందడమే కాకుండా తన ఇంట ఒక భార్యగా కోడలుగా తల్లిగా ఇలా ఎన్నో పాత్రలను తన భుజస్కంధాలపై మోస్తూ ఇంట కలడమే కాకుండా బయట కూడా విజయ పతాకాన్ని ఎగరేసిన ఒక స్త్రీ శిరోమణి మంచి మనిషి స్త్రీ శ్రీమతి మేఘనా రామి గారు ఈ రోజు మనతో ఉన్నారనమాట మరి ఆవిడ తన నటనా రంగంలోని విశేషాలు కాకుండా ఈ రోజు మరి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కొంచెం మహిళా దినోత్సవం సందర్శించుకొని దానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనతో పంచుకోవడానికి వచ్చారు అలాగే తన మాటలతో వీలైతే తన పాటలతో కొంచెం మనని అలరించడానికి కూడా వచ్చేసారు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా మరి సుమధుర భరితమైన పుష్పాలతో స్వాగతం తెలియచేసేద్దామా మరి ఆడుతూ పాడుతూ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ఆర్యసోచి తెలుగు అనర్ణ కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫున కూడా మేఘనా రామి గారికి హార్దికంగా స్వాగతం తెలియజేస్తుంది మేఘనా రామి గారు గుడ్ మార్నింగ్ మీకు ముందుగా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే టు యూత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అందరికి ముందు డౌట్ అండ్ సౌజి అని అనిసారు కదా అంటే మేఘన రామి గారితో ఉన్నది ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సారి ఎవరైనా హాయ్ అని చెప్పావంటే అయిపోయింది ఇక్కడ అందరూ మెల్ట్ అయిపోతాం ఇంక మనం వేరే నిక్ నేమ్ పెట్టక్కర్లేదు ఆవిడ చక్కగా మేఘనా గారే ఒక చిన్న సరదాగా ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టేసి మనం చక్క ముద్దు ముద్దుగా చిన్నపిల్లల్ని ఎలాగైతే గారాభంగా చూసుకుంటే అలా మాట్లాడేస్తారు అంతేనా మేఘనా గారు నేను అనుకోవడం ఫార్మల్ రిలేషన్షిప్ కంటే కూడా అప్పుడు మీరు నన్ను మేఘనా గారు అంటుంటే నాకు కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉందనమాట సో నేను మా లొకేషన్ సీరియస్లీ అని తెలియ బికాస్ నాకు కొన్ని కొన్ని నాకు ఇష్టం ఉండదు కొన్ని కొన్ని నాకు అలవాటు లేదు లొకేషన్ కూడా ఎవరైనా నన్ను మేడం అని పిలుస్తా ఐ కె నాట్ కేక్ ఇట్ అనమాట దండం పెడతాను రా అమ్మ అయినా పిలువు అక్క అయినా పిలువు లేకపోతే మేఘన అయినా పిలువు మ్యాగీ అయినా పిలువు దయచేసి గారు అనేది ఒకటి పక్కన పెట్టి లేకపోతే మేడం గారు నాకు అయిన టిక్లు లాగా అనిపిస్తాయి అనమాట అయితే సరే అయితే మరో పని చేస్తా మరి మేడం గారులు గూర్లు పట్టకుండా నేను చక్కగా మిమ్మల్ని అక్క అని పిలిచేస్తా అక్కడతో పని దాట్ బి సో గుడ్ ఎందుకంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్సనల్ బాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే తప్పిస్తే సొసైటీ కోసమో లేకపోతే పది మంది మనల్ని గుర్తించాలని చెప్పి మనం మేడం గారు అది మర్యాద అనేది మనసులో ఉంటే చాలు అది మన వర్డ్స్ లో కావాలని చూపించుకొని అది మర్యాద లేకుండా ఉంటే మళ్ళీ అది బాధ ఒక బాధ ఎందుకు వచ్చింది అయితే ఎస్ ఇప్పుడు మనకి బయట కనిపించే చాలా సున్నితంగా ఉండే మేఘన అంటే అక్క ఇంత సున్నితం కాదు ఎంత అల్లరి చేయాలో అంత అల్లరి చేస్తారు మళ్ళీ ఆట పట్టిస్తారు కూడా అవునా కదా నేను క్యారెక్టర్స్ లో పోయి జనాలందరూ నన్ను చాలా సాఫ్ట్ అనుకుంటారు అయ్యో అసలు మాట్లాడరేమో అని అనుకుంటారు కానీ నిజ జీవితంలో ఐఎమ్ ఐ హ్యూజ్ ప్రాంక్స్టర్ ఆ చాలా అల్లరి మా లొకేషన్స్ లో కానీ మా ఇంట్లో కానీ నేను లేకపోతే బోర్ కొడుతుంది అనమాట జనానికి సో ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ హ్యూజ్ ప్రాంక్స్టర్ అండ్ టాకటివ్ పర్సన్ ఐ కె నాట్ సిట్ అట్ వన్ ప్లేస్ బోర్ అయిపోతాను సో నిజ జీవితంలో ఐఎమ్ అ కంప్లీట్ కంప్లీట్ కాంట్రాక్ట్ అసలు ఇంత అంటే ఇంత కాంట్రాస్ట్ ఉండే వాళ్ళు అసలు మీకు అంత స్మూత్ క్యారెక్టర్స్ రావటం హౌ కెన్ యూ టేక్ ఇన్ ఎందుకంటే అబ్బా ఒకటైనా కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్ గా కొంచెం విలనిజం గా ఉండేటి నెగటివ్ రోల్ అనేది నేను చెయ్యలేను అసలుకి నేను ఐఎమ్ ఐమ్ బేసికలీ అ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ ఐ కె నాట్ టేక్ నెగిటివిటీ అరౌండ్ మీ సో అందుకని నేను నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి కూడా నేను ఇష్టపడను ఎందుకు ఎందుకు ఇష్టపడను అని అంటే నేను ఎక్కడైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతానేమో అవతల వాడు సంగతి తెద్దేవుడే ఇక ముందు నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతానేమో నేను పోనిది అందుకని నన్ను నేను కాపాడుకోవడం కోసం బయట తర్వాత ఫస్ట్ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలంటారు కదా అలాగే నన్ను నేను కాపాడుకోవడం కోసమే 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నెగిటివ్ రోల్స్ చేయను ఎందుకునంటే ఎక్కడో అక్కడ మనం చేసే పర్ఫార్మెన్సెస్ మన లైఫ్ లో కొంచెం ఇంపాక్ట్ అనేది ఏర్పరుస్తాయి సో ఈ నెగిటివ్ రోల్స్ అనేది ఎలాగైపోతాయి అంటే ఆ డ్రెస్సింగ్ ఒకటి ఆ జ్యువెలరీ ఒకటి నేను ఐఎమ్ అ వెరీ సింపుల్ పర్సన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఐఎమ్ అ వెరీ స్పాటెడ్ పర్సన్ నాకు ఏం కావాలో చాలా క్లారిటీతో ఉంటాను సో ఈ నెగ్ నాకు వద్దు అని అనుకుంటే దాని జోలికి వెళ్ళని తప్పిస్తే అది నా లైఫ్ లోకి నేను రానివ్వను సో అటువంటి అప్పుడు ఎందుకు నా క్యారెక్టర్స్ లోకి రానివ్వడం నా మూలాలు ఒక లేదన్నా మంచి నేర్చుకుంటే బాగుంటది చెడెందుకు నేర్చుకోవడం లేనిపోనిది అని నా ఉద్దేశం వావ్ అసలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ నేను మిమ్మల్ని చూసి అంటే చలో ఎవ్రీ వన్ మిమ్మల్ని చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లోని చాలా షోస్ లైక్ క్యాష్ ఇలాంటివి అన్నిట్లో చూసాం కానీ నాకు వీటన్నిటి కన్నా రాధమ్మ కూతురు సీరియల్ లో మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసాక ఓ మై గాడ్ అసలు ఆవిడకి ఇవిడికి ఇంత కాంట్రాస్ట్ ఉందా ఆ షోస్ లో అంత అల్ల చేసి ఇంత స్మూత్ గా ఉన్నారు ఇది నిజమా కాదా ఫస్ట్ డౌట్ నాకు అక్కడ వచ్చింది అండ్ నిజంగా కోతులు ఇంత బాగా చూసుకుంటారు ఇంత ప్యాంపర్ చేస్తారా అని అనిపించే ఓ మై గాడ్ ఇలా కూడా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా అని బట్ సో స్వీట్ నో సీరియస్లీ ఐ ఐఎమ్ ఐ ఎమ్ డెఫినెట్లీ వెరీ నాటీ పర్సన్ ఆర్ మిస్టీరియస్ పర్సన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై క్యారెక్టర్స్ ఐ టేక్ దమ్ వెరీ సీరియస్లీ బికాస్ రాధమ్మ కూతురు ఈజ్ వన్ అంటే రాధమ్మ కూతురు అని చెప్పకూడదు నేను నా కెరియర్ లో చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ లో కూడా ఒక మీనింగ్ ఉండింది ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక అంటే ఒక గుర్తింపు వచ్చింది నేను చేసింది చక్రవాకం కానివ్వండి లేకపోతే దాని తర్వాత నేను చాలా మంచి మంచి సీరియల్స్ చేశాను భార్య భర్త అని చెప్పి లేకపోతే ఐ డి కృష్ణవేణి దేర్ ఇస్ సో మెనీ గుడ్ సీరియల్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దే వాజ్ అ మెసేజ్ బట్ రాధమ్మ కూతురు వై యూ గెట్ సో స్పెషల్ డాన్ చక్రవాకం అని ఎవరైనా నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తే రాధమ్మ కూతురు నాకు ఐ డోంట్ నో ఈ రోజు కూడా నాకు రాధమ్మ కూతురు అన్న రాధమ్మ కూతురు సెట్స్ అన్నా కూడా నాకు ఒక లాంటి అది అదొక లాంటి హ్యాపీనెస్ అనమాట ఇట్ ఈస్ లైక్ మై సెకండ్ హోమ్ రాధమ్మ కూతురు లొకేషన్ వెళ్తున్నాను అని అంటే ఒక ఆతృత ఒక ఎక్సైట్మెంట్ తో వెళ్తాను నేను ఈ రోజు కూడా ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆల్సో అంటే ఐ నార్మలీ ఐ గెట్ బోర్డ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ రాధమ్మ కూతురు ఈజ్ వన్ సీరియల్ విచ్ ఐ విల్ నెవర్ గెట్ బోర్డ్ ఆఫ్ Maybe because of the people over there, because Maybe. of the warmth. Yes, in the corner, the location is full of warmth. You have to go to the location, you have to go to the set boy, you have to go to the set boy, you have to go to the set boy, you have to go to the director, producer, you have to go to the set boy. Everybody, everybody, peru, peru na, it is only love, FX, giving, uh, a location na, ali, ala, ne, um, tae, na, ta. there is nothing else in that location. సో మేబీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆ క్యారెక్టర్ అంత బాగా పండింది ఇప్పుడు నేను ఒకదాన్ని చేస్తే సరిపోదు నాతో పాటు అందరూ ఎఫర్ట్ చేస్తేనే రాధమ్మ క్యారెక్టర్ హైలైట్ అవుతుంది సో నేను ఫస్ట్ క్రెడిట్ నేను మా డైరెక్టర్ రామ్ జీకి ఇస్తాను సెకండ్ క్రెడిట్ నేను జీ తెలుగుకి ఇస్తాను బికాస్ వాళ్ళు నన్ను ఎన్నుకోకపోయి ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ డూ యూ నో ఆ క్యారెక్టర్ కి దే హ్యాడ్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ ఐ నాట్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఆల్సో ఆ ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్స్ లో నేను ఒక్క ఆప్షన్ లో కూడా నేను లేను రాధమ్మ కూతురు ఒక ఫ్లూక్ సీరియల్ అనమాట నాకు ఫ్లూక్ లో వచ్చిన సీరియల్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ నేను మా ఆయన లాంచ్ చేస్తూ ఉంటే ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్టిస్ట్ కాల్ ప్రేమ్ సాగర్ ఆయన ఫోన్ చేసి అందరూ అనుకున్నారు మేఘన చాలా లావుగా ఉంది బికాస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో చూసారు నన్ను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఐ వాజ్ హ్యూజ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కిలోస్ ఆఫ్ వెయిట్ సో అంతే టైమ్ లో అదే ఉంది అలానే నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాను ఇంతోనే డాన్స్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వెన్ ప్రేమ్ సాగర్ గారు స్వామి ఇన్ సమాధం సీరియల్ ఇన్ గెస్ట్ రోల్ చూసి ఆయన షాక్ అయిపోయారంట అయిపోయి ఆయన ఒక్కసారి నాకు ఫోన్ చేసి ఏమనుకోపోతే ఒక రెండు ఫోటోలు పంపిస్తావా ఇప్పుడు నువ్వు అర్జెంట్ గా అన్నారు అన్న తింటున్నాను సార్ అన్న అనంటే ఒక రెండు ఫోటోలు నాన్న ప్లీజ్ అమ్మా అంటే సరే ఎందుకు అడుగుతున్నారు సరే ఓకే అని చెప్పి ఆ టూ ఫొటోస్ ర్యాండమ్ గా ఈ మధ్యకాలం కొంచెం సన్న అంటే ఆయన మర్చిపోయారేమో నేను లావ్ గా ఉంటాను అని చెప్పి నేను అనుకోని ఈ మధ్యకాలం కొంచెం సన్నపడ్డాను సార్ అన్న అయ్యే కావాలని అన్నారు అవును అదే కావాలా సరే ఓకే అండి నేనేం పెద్దగా వర్క్ చేయట్లేదు కదా ఇంట్లో తీసుకున్న ఫోటోలే రెండు పంపించేసాను అనమాట నెక్స్ట్ మీరేట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ డమ్ 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 కంటిన్యూస్ కాల్ ఫ్రమ్ ద ఛానల్ ఫ్రమ్ ది ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీబడి
అందరూ రైటర్స్ అందరూ దే షాక్ అనమాట ఇమీడియట్లీ టూ డేస్ లో దే వాంటెడ్ టు డూ అన్ లుక్ టెస్ట్ ఆన్ మీ నేను అనుకున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ అండి చాలా కూల్ గా అడుగుతున్నాను అంటే రాధమ్మ కూతురు అనే సీరియల్ అవునా అండి ఏం క్యారెక్టర్ అండి దాంట్లో నేను అడుగుతున్నాను మళ్ళీ వాళ్ళని రాధమ్మ క్యారెక్టర్ వెళ్ళినప్పుడు అందరూ అబ్బా ఇదే రాధమ్మ గెటప్ ఇలానే అండ్ దట్ గెటప్ హాస్ నాట్ బిన్ డిజైన్డ్ బై ఎనీ బడి ఇట్ వాస్ డిజైన్డ్ అబ్సల్యూట్లీ బై మీ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు లో అందరూ ముళ్ళు 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 వేసుకునేదాన్ని చక్రవాతం దగ్గర నుంచి సో నేను అనమాట ముడి వేసుకొని వేసుకొని సో నేను ఏమనుకోను అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు నాకు ఇస్తే నేనే నా క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాలు నేను ఎందుకు వస్తాను అని అన్న సరే మేడం అని అన్నారు వెళ్ళాను జడ వేయించుకున్నాను పొడుగు జడ వేయించుకున్నాను బొట్టు పెట్టుకున్నాను పసుపుతాడు వేసుకున్నాను నా నల్లపూసలు వేసుకున్నాను గాజు వేసుకున్నాను కాటన్ చీర కట్టుకున్నాను ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దోస్ ఫొటోస్ నా లుక్ టెస్ట్ ఫొటోస్ వెళ్ళి నిల్చిందా టక్క 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 ఫోటో తీశారు వెంటనే అను మేడం పంపించారు షీజ్ మై రాధమ్మ అని అన్నారు అంటే అనదు వన్ మంత్ ఐ వాజ్ రోలింగ్ ఫర్ ది సీరియల్ అండ్ దానికి ముందు ఎవరెవరిని అడిగారని తెలుసుకున్న తర్వాత నేను షాక్ అయిపోయాను హరిత గారు హరిత గారిని అనుకొని గారిని వద్దనుకున్నారంట నేను అనుకున్నా హరిత గారిని కాదని నన్ను తీసుకున్నారా ఓ మై గాడ్ అని అనుకున్నా అడిగిన తర్వాత అంటే దే వర్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ అందుకనే లిటరలీ ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే రాధమ్మ కూతురు చూడలేదు ఒక్కసారి కానీ అది ఆన్ చేసి మిమ్మల్ని చూస్తే నిజంగా మనకు ఒక పాట ఉంది రాధా గోపాల సినిమాలో మా ముద్దు రాధమ్మ అనుందా నిజంగా అలాగే ఆ పాట ఈ సీరియల్ సార్ ప్లే చేయించుకోండి ఈ సార్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఆ పాట మీ ఎంట్రీ టైమ్ లో ప్లే చేయించు నిజంగా అంత ఆ కాటన్ సీరియల్లో ఆ సింపుల్ లుక్ లో ఎంత ముద్దొస్తారంటే ఆ పాట పాడుకుంటూనే ఉంటారు హ్యాపీగా అందరు చెప్తున్నాను అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇంత మంది కృషి లేకపోతే డైరెక్టర్ డిజైన్ చేసిన విధానం మా రైటర్స్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ అను మ్యామ్ ఇంత మంది కృషి దాంట్లో నా కూతుళ్ళు నా ముగ్గురు కూతుళ్ళు లేకపోతే రాధమ్మ లేదు ఇప్పుడు రాధమ్మ ఎంత ముద్దుకుంటారో వాళ్ళ ముగ్గురు కూతుర్లు ఒక ఎత్తు కానీ ఆ ముగ్గురు కూతుర్లని అక్షర ఇంకొక ఎత్తు అసలు నిజంగా చూస్తే అలాగే ఉంటారు చెప్పనా నేను నా ముగ్గురు కూతుళ్ళలో మోస్ట్ అల్లరి మోస్ట్ అల్లరి అంటే అక్షరమే ఇందుకేమో మీకు తనకి బాగా బాగా అల్లరి అది చాలా అంటే చాలా అల్లరి అసలు అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటే లొకేషన్ లో ఒక లైవ్ వైర్ అనమాట అది అసలుకి షీ కె నాట్ సిట్ అట్ వన్ ప్లేస్ దానికి గ్యాప్ దొరికితే మళ్ళీ కనిపించదు ఎక్కడో ఒక్కడ ముంచుకుని పడుకుని పడతారు అనమాట గ్యాప్ దొరికితే షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉంటే అల్లరే అల్లరి అల్లరే అల్లరి అందుకంటే అందరు మీకు తగ్గట్టుగానే హైపర్ యాక్టివ్ అదే చెప్తున్నాను కదా దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ ద యుఎస్పీ ఆఫ్ దట్ సీరియల్ అనమాట అండ్ ఫస్ట్ డే మేము ఒక ఓత్ తీసుకున్నాం అనమాట వెన్ వి డూయింగ్ ద ఓపెనింగ్ సాంగ్ అనమాట టైటిల్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు ద ప్రోమో చేసేటప్పుడు ప్రోమో చేసేటప్పుడు నేను నా కూతుళ్ళే ఉన్నామన్నమాట ఫస్ట్ ప్రోమోలో సో ఆ రోజు నేను ఒకటి మాట చెప్పాను లెట్ ఈస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఇన్ దిస్ జర్నీ లెట్ ఈస్ ఓన్లీ మేక్ మెమరీస్ యాజ్ ఎ సీనియర్ ఐ విడ్ ఓన్లీ ప్రిఫర్ దాట్ నార్మలీ సీనియర్స్ అంటే మా ఇండస్ట్రీలో ఎలాగంటే మాకు ఒక సపరేట్ రూమ్ కావాలి ఈ టైం వరకే వర్క్ చేస్తాము లేకపోతే నాకు ఎక్స్ట్రా పర్క్స్ కావాలి దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇండస్ట్రీ వర్క్ బట్ ఐ డి వాంట్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ మై లొకేషన్ సో నేను ఏమన్నాను అందరం కలిసి ఉన్నాము గొడవలు వేసుకోవద్దు గొడవలు రావడం సహజం మనం అందరం మనుషులము డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ వాళ్ళము కానీ ఏ గొడవ అయినా సరే ఈ లొకేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళకూడదు ఈ రోజు గొడవ పడితే రేపు పొద్దుకి షార్ట్ అవుట్ అయిపోవాలి తప్పిస్తే రోజులు తెరపడి దాన్ని సాగదీయకండి దిస్ ఇస్ దిస్ విల్ బి మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ సీరియల్ అండ్ టచ్ వర్డ్ ఆల్ ద గర్ల్స్ అండ్ ఆల్ ద బాయ్స్ ఇన్ ద సీరియల్ హ్యావ్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ it is it will continue and it is continuing till date even after 3 years 
మాటలు ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ లేడీస్ ఆడవాళ్ళే కాదు మగవాళ్ళ కాదు ప్రతి ఒక్కరు చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు విమెన్స్ డే అని చెప్పి మనం స్పెషల్ గా విమెన్ ని హైలైట్ చేయటం నో ఇప్పుడు మేము ఆ లొకేషన్ లో హ్యాపీగా ఉన్నాం నేను నా లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను అంత ధైర్యం గా బయటకు వెళ్ళి పని చేసుకొని రాగలుగుతున్నాను అంటే మా ఆయన సపోర్ట్ లేకపోతే నేను చేయలేను కదా రైట్ అంతే ఓకే నా డూ సో మనల్ని మనమే ఎంతసేపటికి నో వి ఆర్ గ్రేట్ నో వి ఆర్ నో దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ రీజన్ ఫార్ యువర్ హ్యాపీనెస్ హూ ఆర్ రీజన్ ఫార్ యువర్ అచీవ్మెంట్ సో అవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకొని ఆ అహంకారం మనల్లో రాకుండా మనం అవన్నీ జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటేనే యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ అదర్వైజ్ యు ఆర్ నాట్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ గివ్ క్రెడిట్ టు ది అదర్ పర్సన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ దెన్ అన్ని క్రెడిట్ నీదే అంటే ఎలా అవుతుంది చెప్పండి కుదరదు కదా లొకేషన్ లో ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ తో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను దాంట్లో నైన్టీ పర్సెంట్ మగవాళ్ళు ఆ నైన్టీ పర్సెంట్ మగవాళ్ళు మాకు సహాయం చేయకపోతే మేము ఆ టెన్ పర్సెంట్ మేము ఎలా ముందుకెళ్తాం చెప్పండి కరెక్ట్ so mm-hmm. i don't think it is only a um, the a credit of a woman to celebrate a women's day no i think uh, the men are equally responsible in every day mana failures kaani vandi mana mana success kaani vandi but anni di venaka i think a magavar the reason oka failure mana magavari mulana vastene kada manlo kasi perigi manam inka prove cheskovalan anukuntamu right avunu avunu adhi so enduku aini degrade cheyadam aini highlight cheyandi appudu meer inka highlight avtharu that is what i think నేను నష్టపోయాను అని నో పలానా వాడు మన నువ్వు నష్టపోలే నీలో కసి పెరిగి ఆ మనిషికి నువ్వు ప్రూవ్ చేయాలని అనుకోని జీవితంలో నువ్వు పైకి రావాలన్న కసి పెంచుతున్నాడు ఎవరు ఆ మగవాడు పెంచుతున్నాడు సో ఆ మగవాడు నువ్వు ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నావు వాడి మూలన నువ్వు మంచి గ్రో అవుతున్నావు కదా లైఫ్ లో ఇంకా అంతే కదా సో అప్రిషియేట్ ద నెగటివిటీ ఆల్సో డోంట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ నెగటివ్ వే అప్రిషియేట్ ద నెగటివిటీ అడాప్ ద పాజిటివిటీ ఇన్ దాట్ అండ్ యూ విల్ గ్రో వెరీ వెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ మై మోటో ఈస్ ఆల్వేస్ ఆహా అసలు కాదు మేఘనా గారు సారీ అక్కడ అక్కడ వద్ద మేఘనా గారు వచ్చేస్తుంది కానీ కాదు అక్క నిజంగా మీతో అసలు క్వశ్చన్స్ కాదు మీతో ఇలాగా ఒక చిన్న టాపిక్ తీసుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటాయి సో ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ ఉందంటే ఎవ్రీ డే ఇస్ అ ఉమెన్స్ డే ఎవ్రీ డే ఇస్ అ మెన్స్ డే రైట్ మనకి మనకు ఒక సేయింగ్ ఉంది బిహైండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్స్ సక్సెస్ దెర్ ఇస్ అ ఉమెన్ అన్నప్పుడు వై కాన్ రివర్స్ ఆల్సో అక్కర్ whether right. it might be a brother it might be a friend or a colleague or a husband anybody father definitely definitely there is a man behind every woman right so very good chaala baundi inta alla chesa meghana garu ippudu oka paata padthe ella untundi babu ee paate paate meer hindi paadtara telugu paadtara అంటే తెలుగులో పెద్దగా ఎక్కువ పాటలు రావు కొన్ని చోదన్ సాంగ్స్ వచ్చు హిందీ అయితే ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఎక్కువ వచ్చు అంటే బేసికలీ మదర్ తెలుగు ఫాదర్ గుజరాతీ మూలాన ఇంట్లో అంతా హిందీ ఎక్కువ అలవాటు అయింది అండ్ పెళ్ళైన తర్వాత మా ఆయన్ని కూడా మొత్తము హిందీ పాటలకి అలవాటు చేసిన ఇన్ఫ్లుయన్స్ అన్న దానికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట హస్బెండ్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ మరి ఇంద్రనీల్ గారు ఇంత అల్లరిని ఎలా భరిస్తున్నారు చెప్పండి నేను ఒక రోజు ఇంట్లో లేకపోతే మా ఆయనకు తోచదబ్బా ఆయన అంటాడు నీ ఇంట్లో లేకపోతే సైలెంట్ అయిపోతుంది ఇల్లంతా అంటాడు బీయింగ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాకు కూడా కొన్నిసార్లు గొడవలు అవుతాయి కామన్ కదా అయినప్పుడు మా ఆయన వెంటనే వచ్చి మాట్లాడతాడు నాకు కొంచెం పొగరు ఎక్కువ 
నేను వెంటనే మాట్లాడను కొంచెం అంటే ఏంటంటే కొంచెం చూపిస్తాను అనమాట కావాలని మాట్లాడాలని మనసులో ఉన్నా కూడా ఐ విల్ ట్రై టు పోజ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అనమాట సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్యారీస్ ఆన్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ వాంటెడ్లీ ఐ విల్ డూ దట్ బికాస్ కొంచెం ఏంటంటే ఏంటి ప్రతిసారి నేనెందుకు కాంప్రమైజ్ అయిపోవాలి అన్న ఒక ఈగో అనమాట సో ఐ డోంట్ టాక్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆ వన్ టూ డేస్ మా ఆయన ముఖం చూడాలి పాపం హీ విల్ నాట్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు టేక్ ఇట్ ఇంకా సెకండ్ డే హీ విల్ కమ్ అండ్ హీ విల్ బెగ్ మీ నీకు దండం పెడతా నేను నవ్వవే బాబు నీ ఇంట్లో ఈ సైలెన్స్ నేను భరించలేను అసలుకి అని బికాస్ హీ హీస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ అ టాకటివ్ పర్సన్ ఇంద్ర ఎక్కువ మాట్లాడరు ఎక్కువగా మాట్లాడ్డు ఆయన నేనే లొడ 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 వాగుతూనే ఉంటా కిచెన్ లో ఉన్నా పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటా నాతో పాటు కారవాన్ ఒకటి ఓపెన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటాను పాటలు వస్తూ ఉంటాయి నేను ఇంట్లో ఉన్నానా లేదా నేను మా మొత్తం అపార్ట్మెంట్ కి తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే పాటలు పాడుకుంటూ వంటలు చేసుకుంటూ ఉంటా లేకపోతే ఆ పెళ్ళి ఒక పని చేసుకుంటా ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుంటా సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐ ఆమ్ దో విఆర్ ఓన్లీ టూ పీపుల్ ఇన్ ద హౌస్ నేను ఇంట్లో ఉన్నానంటే ఇంట్లో టెన్ పీపుల్ ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆయనకి అది అలవాటు అయిపోయింది నేను ఇంట్లో లేకపోతే షూటింగ్ కి వెళ్ళిపోతాను అనుకోండి ఆ రోజు ఆయన ఇంట్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఆయనకి తోచనే తోచదు ఈ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వేస్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట కూర్చోలేను అన్న వల్ల కాదు అసలు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మరి అయితే ఒక చిన్న పాట పాడాక అప్పుడు తర్వాత మీరు చిన్నప్పుడు ఎలాంటి అల్లరిపనులు చేసి అమ్మ వాళ్ళకి ఎలా దొరికిపోయారు అవన్నీ మాట్లాడుకున్నాయి పాట ఓకే ఐ సింగ్ వన్ ఆఫ్ మై వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ ఓకే ఐ డోంట్ నో నేను ఐ నాట్ అ గుడ్ సింగర్ బట్ ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ ఓకే సూపర్ రాసింది హృదయమే ప్రియతమా నీ వచిత కుశలమా నీ నిచిత కుశలమే ఊహలన్నీ పాటలే కనుల తోటలు తొలి కలల కవితలు మాట మాటలు ఓహో కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖని రాసింది హృదయమే మాటలు కాదు పాఠాలు కాదు పాటలు కూడా రాధం లాగి ముద్దుగా స్వీట్ గా ఉన్నాయి సాధారణ మాట మరి మరి ఇంత అల్లరి చేస్తున్న మన రాధమ్మకి చిన్నప్పుడు ఓకే అల్లరి చేసే ప్రతి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్లు పడతాయి ముట్టుగారు పడతాయి రకరకాలుగా అవుతుంటాయి పనిష్మెంట్లు సో మరి చిన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ అల్లరి చేసి అమ్మకి అమ్మ నాన్నగారికి దొరకకుండా ట్రై చేసినా కూడా దొరికిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే నేను నిజం చెప్పాలంటే నేను అందరే కాదు చిన్నప్పటి నుంచి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను పెళ్ళైన తర్వాత అల్లరి ఎక్కువయ్యాను పెళ్లికి ముందు నేను చాలా సైలెంట్ ఉండే దాన్ని మా చెల్లెలు అల్లరి అదే నన్ను గిచ్చేసేది కొట్టేసేది దాని మూలన బుగ్గలన్నీ ఘాట్లు పడిపోయేది ముక్కులు ఘాట్లు పెట్టేసేది అన్ని అన్ని చేసేది కానీ నాకు అసలు ఎంతసేపటికి తిండి మనకి గోల తిండి గోల అనమాట మా మమ్మీ సాయంకాలం స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మురుకులు వేసిచ్చేది మామ పూస ఉంటది కదా అవి ఇంట్లో చేసేవాళ్ళు అప్పుడంటే ఇంట్లోనే కదా సో చేసి రెండు బౌల్స్ లో వేసిచ్చి నాటి గబగబా తినేసేదాన్ని అనమాట నాటి గబగబా తిని ఆత్రం కదా మనకి గబగబ తినేసేదాన్ని తినేసేసి దాని గిన్నె చూస్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట ఎంతసేపు తింటావు సరిపోయిందా ఎక్కువైపోయిందా షేర్ చేసుకోనా నీ దగ్గర నుంచి దాని గిన్నెలో కూడా తినేసేదాన్ని దాంతో దాని కాఫ్ వచ్చి గిచ్చేసేసి రక్కేసేసి బొగ్గలు పీకేసేసి ముక్కులు పీకేసేసి అన్ని గోల్డ్ పెంచుకునేది అది దాంతో మొత్తం ఘాట్లు ఆ ఘాట్లు పెట్టేటప్పటికి మా నాన్నకు కాఫ్ వచ్చేది ఎందుకంటే తెల్ల తోలేమో కొంచెం బాగా మాక్స్ గంట కనిపించేది మా నాన్నకు కాఫం నేను అప్రూపం మా నాన్నకు అసలే వన్స్ ఇన్సిడెంట్ స్కూల్ కి వెళ్తున్నాము పెన్సిల్ షాప్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట స్కూల్ కి వెళ్లే ముందు ఇట్లనే మార్నింగ్ చిన్న గొడవ అవుతుంటది కదా ఇద్దరం అక్క చెల్లెళ్ళం అంటే సో ఇట్లా చిన్న గొడవ అయ్యేటప్పుడు నా చెల్లెలు ఏం చేసింది పెన్సిల్ మొత్తం చెక్కి దాని యొక్క లెగ్ ని ఏం చేసింది అంటే నా చేతి రిస్ట్ ఉంటుంది కదా గుచ్చేసింది గుచ్చేసి అది ఇరుక్కుపోయింది లోపల ఇరుక్కుపోయింది ఇరిగిపోయి ఇరుక్కుపోయి అదేమో బ్లడ్ ఇలాగా వస్తుంది ఇప్పటికి నాకు మార్క్ ఉంది అనమాట రైట్ హ్యాండ్ లో ఎంతనే మా నాన్నకు వెళ్ళి చూపించా పప్ప దేకు పప్ప కైసా కర్ది మీరు బ్లడ్ ఆరా మీరు స్కూల్ జానాయ్ దుక్రాయ బ్లా 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 ఇది క్రైమ్ 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 
And what happened? My father, he sharpened the pencil. Pencil mm. sharpened. He same he did for my sister and said, "Now put me pen next to na. Then he answered me." Oh so, my God. They both have the marks on their hands and one. So, Very good. For my father, Super. For my father, and so the Malayalam ki ne nante chala pranam heroji tik pura. Uh, heroji tik pura ani ki ne nante apuru pamo. అటకలు ఉండేవి ఓపెన్ లాక్స్ అనమాట పళ్ళు ఉల్లిపాయలు ఆరేసి పెట్టేది మా అమ్మ ఉల్లిపాయలన్నీ కింద పడితే బాగుందని పైన ఒక ట్రే పెట్టి ఉల్లిపాయలన్నీ పెట్టి కొన్ని గిన్నెలు ఇప్పుడు అంటే మనకి కబర్డ్స్ అప్పుడు లేవు కదా సో మా నాన్న చేసేవారు పనిష్మెంట్ అనమాట మమ్మల్ని ఇద్దరిని అటక మీద కూర్చోపెట్టి చేసేవాళ్ళు మేమే హ్యాపీ ఆటకల్లో ఆడుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ మేమిద్దరు మా గోల్లోనే ఉండేవాళ్ళం అని చెప్పేసేసి ఆ పనిష్మెంట్ ని మార్చేసేసి గోడ కుర్చీలు ఏజ్ గోడ కుర్చీ అంటే కాల్చింగ్ సో కానీ ఒకటి ఏంటంటే సిక్స్త్ క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి మై పేరెంట్స్ బోత్ మై పేరెంట్స్ నెవర్ రేజ్ దేర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఏమన్నా ఉంటే మగ పిల్లడిగా మా తమ్ముడికి దెబ్బలు పడేవి కానీ మా అమ్మ స్ట్రిక్ట్ గా మా నాన్న చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట ఆడపిల్లల్ని కొట్టకూడదు వయసుకు వచ్చేసారు ఇంకా వాళ్ళని కొట్టకూడదు అనేసేసి ఈ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ ఏమన్నా ఉంటే కోపం వస్తే తిడతారు మేము కూడా అంతే జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళము బట్ దే హ్యావ్ నెవర్ రేజ్ దేర్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్టర్ ఆర్ సిక్స్త్ క్లాస్ చాలా పద్ధతిగా ఉండేవాళ్ళు ఆ విషయంలో మాత్రం పప్ప అయితే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడడానికి మనకు ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడదామా ఒకసారి సో చెప్ప సో అక్క మరి అయితే మనకి నెక్స్ట్ ఓకే సో అయితే అలాగే మీకు రకరకాలుగా పనిష్మెంట్ లో చేంజ్ చేస్తూ చేస్తూ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ కు వచ్చిన తర్వాత మరి పనిష్మెంట్ ఎవడా మానేసారా ఇచ్చేవాడు అప్పుడు కూడా పనిష్మెంట్స్ వేర్ ఆల్వేస్ దేర్ పనిష్మెంట్ లేదు అని కాదు పనిష్మెంట్ అంటే ఇంకా అప్పుడు ఎలాగైపోయింది అంటే నో ఫిజికల్ పనిష్మెంట్స్ అనమాట వాళ్ళు మెంటల్ స్ట్రెస్ పనిష్మెంట్స్ అంటే మా అమ్మ కోపం వస్తే రెండు రోజులు మాట్లాడదు మా నాన్న మాట్లాడరు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ మేము వి ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మమ్మీ పప్ప నేను చెల్లెలు అండ్ తమ్ముడు సో మాకు ఎలాగనంటే వి యూస్ టు సిట్ ఫర్ లంచ్ ఎఫర్ట్స్ హాలిడే బ్రేక్ ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ కలిసి చేసేవాళ్ళము డిన్నర్స్ కలిసి చేసేవాళ్ళము స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో వి యూస్ టు మిస్ దట్ అనమాట ఒక్కరు మాట్లాడకపోయినా మా నాన్న మాట్లాడలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we will not come on the table me nalguru me tina so that was a punishment for us mummy mummy maatladdu konni saarlu mummy maatladapothe silent ga oddi chestadi ellipoyi avaru paata kaadu kuchuntadi so idi mem teesukolekka poye vaallam so deeni moolana mem jagratha padi we used to try not to repeat the same mistakes anamata so it was never a physical punishment it was always like ante teeri tappu chesaru they used to make us realize only by their silence but not by shouting at us ఓ సూపర్ ఈ ఇది బాగుంది పనిష్మెంట్ బాగుంది అయితే అక్క మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకొకరు వచ్చారు ఒకసారి మాకు కూడా పలకరించేద్దాము హాయ్ హలో నమస్తే ఎవరండి ఆత్మీయులు హలో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ మీనా ఫ్రమ్ బెంగళూర్ హలో ఓ మీనా గారు ఫ్రమ్ బెంగళూర్ యా మాట్లాడ మనతో పాటు మేఘనా గారు ఉన్నారు మీరు మాట్లాడండి మీనా రైట్ yes meena from bangalore hi hi meena i'm good how are you meena international women's day of course as I'm i said prati roju kuda women's day ne manaki aavu no happy women's day to you too thank you so much atla show petna pad nunchi kuda only pakshana kilikil raval ekkada vanapadutundaya ani vintu untunte ayyo chakla meeda kaadu ikkada phone lo unchi ani addu ayin tarvata nadu aa aa you made my day thank you so much chaala baagundi akka akra pakshi kaadu pakshulu plural chepparu kaabatti iddaram చెవుల్లో ఉన్నంత ఆ సైలెన్స్ ఎవరికైనా ఉంటే గనక ఆ సైలెన్స్ అలాంటి అన్ని కూడా వెళ్ళిపోయి హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అని ఫీల్ అయ్యేలాగా మీ ఇద్దరు కూడా షో ని తీసుకెళ్తున్నారు ట్వంటీ 
ఏమాత్రం ఏంటండి సారీ మీది మ్యారేజ్ ట్వంటీస్ లో అయ్యింది వచ్చి కదా యా ట్వంటీస్ లో అయ్యింది కదా అప్పటి వరకు చేయని అల్లరి ఇప్పుడు డబుల్ చేస్తున్నారు అనమాట మీరు హలో కాల్ హోల్డ్ లోకి వెళ్ళింది మెహినా గారిది అదే అనిపిస్తుంది మీనా గారు నిజంగానే ట్వంటీస్ లో చెయ్యి అంతవరకు అన్ని సంవత్సరాలలోని చెయ్యినంత అల్లరి ఒక్కసారి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలా చేసేస్తున్నారా అని నాకు డౌట్ వస్తుంది ఒకసారి ఇంద్రనీల్ గారిని కూడా మనము వీలైతే కలిపి అడగాలి ఏమంటారు ఒక ఎవరిని కలిపి అడగాలి ఇంద్రనీల్ గారిని కూడా ఒక్కసారి కలిపి అడగాలి అసలు మీరు అంతలా ఎలాగంటే అలా చేయిస్తున్నారు పెళ్లికి ముందు వరకు అల్లరి చెయ్యని అక్క పెళ్ళైన తర్వాత హౌ అసలు మీరు ఏం చేశారు అల్లరి చేయడానికి కాదు పెళ్లికి ముందు అల్లరి చేయడానికి నా చెల్లెలు తమ్ముడు ఉన్నారు కాబట్టి ఐ నెవర్ గాట్ దర్చునిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే హోల్ అండ్ సోల్ నేను ఒకదాన్నే కదా సో ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్ హియర్ అనమాట ఆపర్చునిటీ మోర్ ఉన్నప్పుడు వాడుకోవాలి కదా వాడుకునే వాళ్ళకి వాడుకున్నంత అందరికి కూడా మీరు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా చేస్తూ ఉంటారు ఏం చూసినా మీ క్యారెక్టర్ ని మన అమ్మాయి మన పక్కింట్లో అమ్మాయి మన ఇంట్లో అమ్మాయి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏ ప్రోగ్రామ్ లో అది ఏ షో లో చూస్తున్నా కూడా మీరు మేడం ఇప్పుడు అక్కడ నుండి వాళ్ళు చాలా మంది వస్తున్నారు రకరకాలుగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ కొంతమందికి సూపర్ టాలెంటెడ్ ఉన్నారు కొంతమంది టాలెంట్ డెవలప్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఒకరు బట్ మోస్ట్ థింగ్ వాట్ చేస్ వాట్ దే షుడ్ డెవలప్ ఇన్ ద కెరియర్ ఇన్ ఎనీ కెరియర్ ఎస్పెషల్ యువర్ కెరియర్ ఒకటి ఫ్యాషన్ తో కూడిన యాక్టర్స్ ఓకే బీయింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ బికాస్ ఐ బీన్ సీయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నౌ ఒక ఫ్యాషన్ తో కూడిన యాక్టర్స్ కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది వచ్చేసి ఓన్లీ ఫర్ పాపులారిటీతో వచ్చే యాక్టర్స్ కొంతమంది ఉంటారు పాపులారిటీ కోసం వచ్చే యాక్టర్స్ సో దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ యూ వాంట్ టు అర్న్ మనీ యూ వాంట్ టు అర్న్ ద పీపుల్స్ వాట్ యూ సే అప్రిసియేషన్ దిర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అర్న్ పీపుల్స్ అప్రిసియేషన్ దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ యువర్ క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వర్క్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అండ్ యూ గెయిన్ దట్ పాపులారిటీ సో అందరూ సక్సెస్ మీరు గమనించారో లేదో ఇండస్ట్రీలో మా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది యాక్టర్స్ వస్తారు కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు కొంతమంది రిపీటెడ్ గా సీరియల్స్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ పాపులారిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దే ఓన్లీ కమ్ టు గెయిన్ సమ్ నేమ్ ఫేమ్ సో దట్ మేబీ నో దే జస్ట్ వాంటెడ్ ఫర్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కొంతమంది నా నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో హూ వాంట్ టు గెట్ నోటిస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద టాలెంట్ ఆర్ అప్రిసియేషన్ ఇది ప్రతిరోజు హంగర్ అనమాట ఈ రోజు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఎవ్రీ డే వెన్ ఐ గో ఇన్ ద మార్నింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ షాట్ టిల్ టిల్ ఐ కంప్లీట్ మై ఫస్ట్ షాట్ ప్రతిరోజు ఐ బి ఆన్ లైక్ అమ్మ ఈ ఫస్ట్ షాట్ నాకు తొందరగా మంచిగా అయిపోవాలి నా ఫస్ట్ షాట్ మంచిగా అయితేనే ద హోల్ డే విల్ గో వెల్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో ఆ డెడికేషన్ అనేది ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి అని అంటే చాలా తక్కువ ఉంది కరెంట్ జనరేషన్ లో చాలా తక్కువ ఉంది కరెంట్ జనరేషన్ లో అండ్ ఎందుకంటే ఐ బీన్ సీయింగ్ ది ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ జర్నీ ఫర్ మీ మేము వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఆ యొక్క ఆతృత ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని మారిపోయాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఈ రోజు వచ్చామా ఓకే అన్ని అన్ని ఇన్స్టింగ్ జరిగిపోవాలి ఈ రోజు వచ్చామా ఈ రోజు గుర్తింపు వచ్చేయాలి రేపు డబ్బు వచ్చేయాలి ఎల్లుండి సెటిల్ డౌన్ అయిపోవాలి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అ ఫాస్ట్ లైఫ్ నౌ సో వెల్ స్పెట్ అండ్ సీ దేర్ ఇన్ ద లొకేషన్స్ ఆల్సో దిర్ ఆర్ సమ్ రియల్ గుడ్ యాక్టర్స్ హూ వాంట్ ఓన్లీ Uh, this uh, career as their profession some people they want this career only because they want to use them into some other things so yes there are all kind of people in the industry and in the society so it is the same whether in the industry or outside it is the same it is the same adi manushulloki raavali aa maarpu anadi vaallallo vaalaki raavali tappiste meeru nenu chepte vachedeyithe kaal oh so that is what i feel sometimes we get disappointed also 
we get disappointed of course because it's something that is actually యా ఇంకొకటి నేను ఈ ఈ కరెంట్ నా ఇండస్ట్రీ గురించి మాట ఎందుకంటే నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే బయట ఇండస్ట్రీస్ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయను కదా నాకు నా వర్క్ ప్లేస్ తప్పిస్తే నాకు వేరే వర్క్ ప్లేస్ తెలియదు సో నా నా ఇండస్ట్రీలో మైనస్ లేంటి కొత్తగా వచ్చే ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ దే డోంట్ నో హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద సీనియర్స్ నా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎలాగుండేదంటే మా ముందు ఎవరైనా నాగేశ్వరరావు గారితో వర్క్ చేసా కృష్ణ గారితో వర్క్ చేసా దాని తర్వాత ఏమంటారు సౌకర్ జాన్తి గారితో వర్క్ చేసాని పీపుల్ సో వాళ్ళందరితో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే టక్కన్ లేచి నిల్చునే వాళ్ళం మేము అంటే మినిమం మినిమం రెస్పెక్ట్ దే హ్యావ్ అచీవ్ సో మచ్ అండ్ వీఆర్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ రోజు కూడా వీఆర్ నథింగ్ అటువంటిప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం టక్కని రమాప్రభ గారితో వీళ్ళందరితో టక్కన్ లేచి నిల్చునే వాళ్ళం ఈ రోజు సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయండి ఇండస్ట్రీలో నో బడీ నో బడీ గెట్స్ అప్ అండ్ ఆఫీస్ యూ చేయర్ for a senior they don't mind they don't care well chala few people chala few people so ipudu industry lo memo lack ye vishayalu ide nan anamata enti anante oka recklessness ah enti enti le ah enti le so these things the carelessness which is come in the current generation i don't know whether it is there in the outside industry also but yes in our industry it is there to some extent అవును అది ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది మన పేరెంట్స్ నేర్పించాలి టీచర్స్ నేర్పిస్తూ ఉండాలి చిన్న ఒక్క వంగన అదే మానే వంగన అంటారు కదా అంతే కదా సో ఐ డోంట్ బ్లేమ్ దెమ్ బికాస్ వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్రింగింగ్ ఎట్లుందో వాళ్ళ అబ్రింగింగ్ ని బట్టే కదా ఇప్పుడు ఉండి సొసైటీలో కూడా మనము నేను అందుకే అంటాను యువర్ చైల్డ్ హు వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ ఆర్ అ ఫీమేల్ the upbringing of a child is very important you have to teach them they don't know pedda vaala kaala ki dannam pettali pedda vaala kochin venne namaskaram pettali lekapothe pedda vaala inti kochin venne hello anali manchini offer cheyali ivanni vaalaki telidu manam nerpichali yeah so ivanni na and one more thing frank ga cheppali anante i think the children in us and other foreign countries are growing much beautifully than the children in india frankly speaking i have seen that with my eyes nena karthi vetti ochina prathi sari nen chusanu how much how much they teach the ante mana mana pedda valani ela gauravinchali mana festivals enti mana mana sampradayalu enti vaalaku unnanta interest mana india lo undunte manam ekkado illunde vaalam nijanga wow awesome 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 clap kar diyo Thank you so much, much Meena Garu. Yeah, thank you so much. So happy Meena. to talk to you. Thank you. Yeah, and I'm Lizzie. Yeah, and I will, I will inspire so much and love to hear you from you a uh, lot. Thank you, Sojin Negar, for thank bringing you. the such a thank beautiful you, thank you, and uh, my Radha Mani. I think I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Kammani, Shri Mani, Kani, Mira, Indi, Rudayami. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీనా క్యూట్ గా ఉంది ముందు ముందు అండ్ యాలు ఐ వాంట్ టు లిసన్ మోర్ యా యా ముందు ముందు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వినండి తప్పకుండా యా యా ఐ ఆమ్ రెడీ టు ఈగర్ టు లిసన్ ఓకే హావ్ ఏ సూపర్ టైం థాంక్ యు సో థాంక్ యు థాంక్ యు సో మచ్ థాంక్ యు థాంక్ యు సో మచ్ సో అక్క అయితే మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు సో ఒకసారి వాడిని పలకరిద్దాము యా ముందుగా మనకి మొబైల్ లో ఒక ఆత్మీయ లాడ్ అయ్యారు వాడిని పలకరిద్దాము హాయ్ హలో నమస్తే ఎవరండి మొబైల్ ఆత్మీయులు హలో ఓకే మొబైల్ ఆత్మీయులు ఐ థింక్ దే ఆర్ అన్మ్యూట్ సో స్కైప్ లో ఆత్మీయులు ఎవరో పలికి చేద్దాం హాయ్ అండి ఎవరండి మాట్లాడేది హాయ్ సిస్టర్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆ లవ్ రాజా బాగున్నారా బాగున్నా అండి మీరు బాగున్నారా ఇగో విన్నా వింటున్నారు కదా మన రాధమ్మ మన మేఘనా గారితో మాట్లాడ చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను శుభ్రంగా అవునవును మీకు మేఘనా గారికి మన శ్రోతలందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి ఎందుకంటే మహిళలు అంటే మేము కూడా తక్కువ కాదని అన్ని రంగాల్లో కూడా మీరు నిరూపించుకున్నారు అందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అండి ఫస్ట్ నిరూపించుకునే అవకాశం మీరు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి కాదండి రెండు చేతులతో కొడతానే కదండి చప్పట్లు వచ్చేది అంతే కదండి అంతే అన్నాను మీరు కూడా అవకాశం ఇస్తున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అని చెప్తా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరి ఎవరో ఒకరిని స్పెషల్ తేవాలి కదా స్పెషల్ వ్యక్తిని అంటే అందుకనే 
కొంచెం అల్లరి చేస్తూ కొంచెం నవ్విస్తూ కొన్ని పాటలు పాడిస్తూ ఉంటే మన మేఘన గారు అవునండి కాదు అల్లరి లేకపోతే మన షో ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అల్లరి తప్పితే మొదలవుతుంది కదా కాదండి మేఘన గారు షో అనే కాదండి జీవితంలో కూడా కొద్ది కొద్ది అల్లరి ఉండాలండి తప్పకుండా ఉండాలండి లేకపోతే బోరింగ్ అయిపోతుంది లైఫ్ అంతా అదే కదా అయితే ఇవాళ నుంచి రవిరాజ ఇవాళ ఏంటంటే మన ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలోని మన మేఘన గారు ఏంటంటే అందరికి అల్లరి ఎలా చెయ్యాలనేది ఒక చిన్న పాట నేర్పిస్తుంది చాలా బంపర్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అయితే మేఘన గారితో మంచి పాట పాడించుకుంటారండి బోల్డ్ పాటలన్నీ వస్తాయండి ముందు ముందు ఇంకా బోల్డ్ అండ్ రౌండ్ ఉన్నాయి మేఘన గారి చేత అల్లరి ఎలాగా ఒక టీచింగ్ క్లాస్ ఒక టెన్ మినిట్స్ టీచింగ్ క్లాస్ నేను చేయిస్తా ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవరాజ కాల్ చేసినందుకు ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు ఇందాక మరి మనకి మాట్లాడలేదు కదా మొబైల్ ఆత్మీయులు ఉన్నారు హాయ్ అండి ఎవరండి మొబైల్ ఆత్మీయులు హలో హలో ఓకే సో మరి అక్క చెప్పండి అల్లరి సెషన్ చిన్నపిల్లలప్పుడు అయిపోయింది మొత్తానికి మీనగా రావడం వల్ల మీకు ఎందుకు మీరు పెళ్ళయ్యాక అల్లరి ఎక్కువ చేస్తున్నారు అనేది కూడా తెలిసిపోయింది వెరీ గుడ్ చాలా దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే మీకన్నా ఇంద్రనీల్ గారికి ఓపిక చాలా ఎక్కువ అవునా చాలా ఎక్కువ నిజంగానే ఎక్కువ కానీ భరిస్తున్నాడు అండి మా ఆయనకి ఓపిక ఎక్కువ లేకపోతే ఎలా భరిస్తారు పాపం అంతేగా 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 ఆయనకు ఒప్పుకుంది కాబట్టి నేను ఇలాగున్నాను కరెక్ట్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అయితే మరి మీరు చిన్నప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి మీరు క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నారు రైట్ ఎస్ మరి క్లాసికల్ డాన్స్ అరంగేట్రమ్ అవి చేసి అటువైపు క్లాసికల్ వెళ్ళకుండా సీరియల్స్ లోకి రావడానికి కారణం అంటే ఏమైందంటే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ వరకు బాగానే టిల్ ఐ వాజ్ ఫిఫ్టీన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ విత్ మై డాన్స్ అండ్ ఆల్ అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నాకు స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటే సడన్ గా క్రామ్స్ వచ్చేసేవి అనమాట అండ్ ఐ కుడెంట్ కంటిన్యూ మై స్టెప్స్ సో దట్ దట్ హ్యాపన్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ సో దాని తర్వాత స్టేజ్ మీద ఆగిపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇంకా ఇంకా వద్దులే చదువుకుందాం అన్నట్టుగా ఇంకా అది ఆపేసేసి చదువులోకి వెళ్ళిపోయా చదువులోకి వెళ్ళిపోయానే కానీ ఒకసారి అటెన్షన్ అనేది ఒక మనిషికి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ ఆల్వేస్ సీక్ దట్ అటెన్షన్ సో ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై కాలేజ్ ఆల్సో ఇన్ మై ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో కాలేజ్ లో ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు గో వెరీ నైస్లీ డ్రెస్ అండ్ ఆల్ కాలేజ్ లో ఐ వాజ్ ద బెస్ట్ లుకింగ్ గర్ల్ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ గర్ల్స్ అరౌండ్ మీ నన్ను ఇంటి దగ్గర అందరికీ భయం అనమాట నన్ను ఒకదాన్ని ఇంటికి పంపించాలి అని అంటే ఎవరైనా అబ్బాయిలు నన్ను టీస్ చేస్తారేమో anything so all my uh, classmates used to come drop me home then they all used to go home anamata so i was uh-huh. so protected so itla avadam mula entante even in the college also andaru na meed attention so it somewhere i was loving that attention mm. and one fine day one of my uncles said that uh, why don't you try in uh, cinema so that is mm. how i i got that uh, Uh, what you say a kind of craziness in my mind that i should become an actor and okay. one fine day my nanu kelli cheptan anamata papa i want to go into acting pagale kya udhar mein kya hai karke kutu acting karoge zarurat nahi hai padh ke acha job karo because he wanted a secured life for his daughter i do not okay. blame him because andaru ujjogal cheskune vaalli and uh, moreover we went into a very bad phase of life because uh, my father's business got affected we were not uh, um uh, strong enough uh, financially to experiment with our careers so mm. he didn't want that uh, mistake in his daughter's life so i name mm. anarande nakko ye sab nakko acha padake job kar le but okay. then it is like a anti what do you say it is a kind of a worm once it catches up it will not go out so i okay. was like every day pestering and all asking my father to give me permission and all in one fine day he said you finish your uh, education and go i said mm-hmm. okay i will finish give me the permission because 
జానకమ్మా <laughs> and um, uh, you wish we all uh, good actors of that time anamata avunu ah appudu tamil ochedi kaadu em ochedi kaadu asala acting lo e kuda raadu manaki but oka confidence no i will uh, anyways i will rule this place is what i had always in my mind so that is how my journey started so i think uh, it was always there in me that i wanted to act so dan degar nunchi acting ki enduku vachesan ante only because i wanted attention in my life i love attention and i am proud to say even today i love attention <laughs> super super very good aithe mee kosam oka chinna message ochindi okay vaisag nunchi veerendra gar ani oka caller so aina meeku special ga meghana gar ki antarjati mahila dinosa subhakanksha teliye cheyandi మహిళలు మీరు సాధిస్తున్నారు ఘనతలు అని మెసేజ్ పెట్టారు ఇప్పుడు అక్క మీకు మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక ఆత్మీయులు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా ఐ థింక్ మీలాగా అలర్ పెడతారు మాకు ఒకసారి కనుక్కుందాం ఓకే అది చెప్పాను పేరు చెప్పకుండా ముందు కిలకిలకి నవ్వుతూ వచ్చారు మేఘనా గారు అండ్ సౌజీ గారు చెప్పండి శైలజ మేడం గారు ఇప్పుడు అది సో అక్క మీరు మాట్లాడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సౌజీ గారికి అండ్ మేఘనా గారికి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు యూ టు థ్యాంక్ యూ మేఘనా గారు యాక్చువల్లీ మీతో నేను చాలా చాలా చెప్పాలనుకున్న ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు అందరి ఆడవాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నేను చూస్తాను వసుంధరలో ఎస్పెషల్లీ మీరు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను చూస్తాను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా ఎన్ని అంటే ఎటువంటి బాధలు పడ్డా కృంగిపోకుండా ఎస్ నేను చెయ్యగలను అన్న పట్టుదల మీతో ఉండి ప్రతిదీ మీరు సాధించారు ఆ రియల్లీ హ్యాట్స్ అప్ టు యూ అండి అసలు అంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ లో చెప్పారు ఇలా నన్ను ఇలా అనేవారు అంటే బబ్లీగా ఉండేదాన్ని అలా అనేవారు అన్నిటినీ తోసి పుచ్చేసి అయినా సరే ముందుకు వచ్చాను అంటే ప్రతి స్త్రీ వెనుక అంటే ప్రతి పురుషుడు వెనుక స్త్రీ ఉంటుందో లేదో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అలాగే ప్రతి పురుషుడు ఐ మీన్ టు సే మీ వెనుక మీ హస్బెండ్ ఉన్నారు మెయిన్ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అది కూడా మీరు చెప్పారు అయినా అది కూడాను చాలా ప్రతి ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాను రియల్లీ మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచారండి ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ కి ఐ రియల్లీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ యూ మేఘనా గారు లిటరల్లీ నేను సీరియల్స్ అవి చూడనండి నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా తక్కువ బట్ మీరు ప్రతి ఇంటర్వ్యూస్ నేను చూస్తూ ఉంటాను ప్రతి అంటే సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వాళ్ళ అంతరంగిక భావాలు ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో ఆ విధంగా నేను మీ గురించి తెలుసుకున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీన్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సౌజీ సౌజీ నీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఇంత చక్కని నటిని మీరు తీసుకొచ్చి మాట్లాడిస్తున్నారు ఉమెన్స్ డే స్పెషల్ డే కి ఇది నిజంగా స్పెషల్ డే చాలా హ్యాపీ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ సౌజీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మనం ఎలాగో కామ్ గా ఉండము వచ్చే ఆత్మీయులు కూడా వచ్చే గెస్ట్ కూడా మనలాగే కామ్ గా ఉండకుండా అలా చేసేది ఇంకా బాగుంటుంది కదండి ఎగ్జాక్ట్లీ నిజంగా నేను నాకైతే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూలా లేదు జస్ట్ ఒక కజిన్స్ ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటారు మేము మాట్లాడచ్చా అని మధ్యలో మేము నాకే రియల్లీ రియల్లీ అది సౌజీ నుంచి మీ నుంచి మీ ఇద్దరు ర్యాప్ అలా ఉంది ఐ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఎంజాయ్ రియల్లీ ఐ రియల్లీ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ఇద్దరికి అండ్ స్టే బ్లెస్డ్ బోత్ ఆఫ్ బాగుంది నేను ముందు మేఘనా గారు అనుకున్న తర్వాత అక్క నుండి ఇప్పుడు ఏకంగా కజన్స్ చేసేస్తే ఆ చెప్పవే చెల్లి అంటే చెప్పవే అక్క అనుకో హలో హలో వెరీ గుడ్ 
మీ నేను చక్రవాకం అంటే ముందు కాలచక్రంలోనే నేను మదర్ గా స్టార్ట్ చేసా సో నేను మదర్ గా స్టార్ట్ చేస్తాను అని అన్నప్పుడు మా మా అమ్మకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే యు ఆర్ బ్లడింగ్ యువర్ ట్వంటీస్ వై డూ యూ టు డూ అదర్ రోల్ ఫార్ క్యారెక్టర్స్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై మదర్ టోల్డ్ మీ బట్ నాకేంటి అని అంటే ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ప్లేయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ బికాస్ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పాను ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఛాలెంజింగ్ టు డూ అ క్యారెక్టర్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ it right. is always challenging so uh, our age is you know, a heroine ga cheyalanukodamo lekapothe oka actor ga cheyalanukodamo oka chelli ee anni common adi mana age tho koodine kabatti mana easy ga ne cheyeyachu adi pedi kashtam em kaadu but playing the mother uh, and not knowing the emotions correctly is always a challenge chey chese tappudu so adi that is how my journey started of playing the mother and moreover anni kante important enti anante దానికి ముందు నేను చాలా సీరియల్స్ చేశాను వేర్ తమిళ్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హీరోయిన్ గా చేశాను వేర్ ద హీరో యూస్ టు గెట్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ హగ్గింగ్ మీ అండ్ ఆల్ అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఎ కంఫర్టబుల్ పర్సన్ ఎవడ పడితే వాడు వచ్చి నన్ను హంగ్ చేసుకోవడం ఏంటి దిస్ ఇస్ మై మెంటల్ థింగ్ అనమాట ఎవరు పడితే వాడు పుట్టుకోకూడదు మళ్ళీ అది కూడా తిరాక్ మనకి సో ఇవన్నీ తప్పించుకోవాలంటే ఎలాగా తల్లి పాత్ర అయితే ఎవరు ముట్టుకోడు కదా so safest zone safest zone yeah so i maybe no i am not made for a heroine material because i am not uh, i am not an actor who is comfortable um, getting into another pe- person's arms and all i am not a person of that kind ante na na plus minus na tappiste evariki teliyadu kabatti na plus enti ani telusukoni nen mother characters ki shift ayyam that's all ante kaani ever mulana nen accept cheyaledu na mulana nen chesa బట్ నిజంగా చక్రవాక్తిలో చూస్తే ఇప్పుడు చూస్తే అసలు ఎక్కడ ఏమి ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం చేసిన కూడా అప్పుడు ఎలాగున్నారు ఇప్పుడు ఫేస్ అలాగే ఉంది అప్పుడు ఇంకా స్కిన్ చాలా బాగుండేది అఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ట్వంటీస్ సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు నేను చూస్తే కూడా నాకే అనిపించింది అమ్మా ఇంత చిన్నదాని అప్పుడు నేను మదర్ క్యారెక్టర్ ఒప్పేసుకున్నానా అనేసి సీరియల్స్ లో ఇప్పుడు రాధమ్మ కొత్త కానివ్వండి ముత్యాల ముగ్గు ఈ సీరియల్స్ లో మిమ్మల్ని చూస్తే నో బడి విల్ నో దాట్ యువర్ లైక్ మీరు థర్టీస్ లో ఉన్న ఫార్టీస్ లో ఉన్నా కూడా చిన్న వాళ్ళ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే వాట్ మన పర్సనాలిటీ అనేది పక్కకి పెట్టిటమే కంప్లీట్ గా మన లావ్ గున్నాయి and i'm happy that even after 18 years i'm still playing a mother i'm still playing a mother they have not shifted me into a grandmother or a great grandmother so that me entu kada kaadu memu entu shift cheyaledante ipudu grandmother or great grandmother avvalante ka skin lo murtalu raavali meeda ala kada kada so that is what that is what is helping me so that is what is keeping me going as a mother still in the uh, industry anamata so for that i should thank my mom always ఇంత బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ ఇచ్చినందుకు మా అమ్మకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఉందంటే మీది పాల మీగడితో స్మూత్ గా షైనీ గా ఉంటుంది కదా అలా ఉంది అందుకని అవ్వాలి ఎప్పుడు కేర్ తీసుకోను స్కిన్ కి అసలు చాలా మంది నా స్కిన్ రొటీన్ అడుగుతారా ఏం చెప్పాలి వీళ్ళకి అని ఆలోచిస్తాను ఎందుకనంటే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ వాడను మాక్సిమం నాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ మీదే బేస్ అయి ఉంటాను కెమికల్స్ అంతే <laughs> 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 ఏం లేదు అంత మూవీస్ కి సంబంధించింది పాటలు సంబంధించింది ఓకే నేను చాలా పువర్ మూవీస్ ఇష్టం లో 
ఓకే ఫైన్ లేటెస్ట్ ప్లే నాకు తెలిసిపోద్ది నేను ఎంతవరకు గొప్పగా గొప్పగా ఆడగలను అని చెప్పి ఏం పర్లేదు మిమ్మల్ని గెలిపించడానికి నేను ఏవో క్లూ ఇస్తూ ఉంటా తప్పి మిమ్మల్ని అయితే ఓకే అయితే ఓకే అయితే ఓకే అమ్మా కాదు మిమ్మల్ని గెలిపించడానికి నేను ఓడిపోతూనే ఉంటాను ఒక డైలాగ్ కొడతా అబ్బా అబ్బా చాలా భారీగా ఉంది అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక హీరో హీరోయిన్ పేరు చెప్తాను హిందీ హిందీ హీరో వాళ్ళు నటించిన మూవీలో ఏదైనా ఒక పాట కుదిరితే పాడాలి రాజేష్ ఖన్నా షర్మిల ఠాగోర్ మీరే సప్పే రాజేష్ కన్నా శర్మిల ఠాగోర్ అంటే ఇంకా అదే రాసిన ఆ పాటే కదా చాలా ఉంటాయి బట్ ఐ డోంట్ నో ద మూమెంట్ యూ థింక్ ఆఫ్ రాజేష్ ఖన్నా అండ్ శర్మిల ఠాగోర్ This is the first song which pops up in the mind. Right. Salman <laughs> Khan and Madhuri. Dikshit. Okay. Mm, Salman Khan and Madhuri Dikshit. Dulhe ke saaliyo, hare dupatte waaliyo. Dulhe ke saaliyo, hare dupatte waaliyo. Jute de do, pehle de do. Kaadu. ఇప్పుడు మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పాటలు పాడుకున్న పొరపాటు ఇంద్రనీల్ గారు వచ్చి ఉంటే అసలు ఇంటర్వ్యూ అన్నారు కాదు ఇది ఇంటర్వ్యూ అన్నారు ఇంటర్వ్యూ కాకుండా ఏవేవో పాటలు వినిపిస్తుంది Oh, this is a lovely song, but I'm not able to recollect it. Oh, it's still in Hindustan. I love that. Uh, mm-hmm. I don't know. Yes, boss. 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 అందుకనే నేను నా భుజాన్ని తట్టుకుంటే సభాష్ అనుకుంటుంది Okay, next, Amir Khan and Kajol. Amir Khan and uh, Kajol. Uh, this is a song in... Uh, Fana. Hmm. Fana or Sitawa? Oh, yeah, yeah, Fana. I'm not getting the lyrics, actually. Chaan sitare, jo karita. Chaan sitare, jo karita. Chaan sitare, jo karita. Deta hai unko, Fana. Hmm. తెలుగు అడకపోతే అందరూ బాధపడతారు ఏం పర్లేదు కాసేపు మీ మునుకి అలా మసాజ్ చేసుకుంటే గుర్తొచ్చేస్తాయి నేను అంతేనా ఓకే చాలా ఈజీ అడిగేస్తా అయితే మీకు చిరంజీవి గారు అండ్ రాధ గారు చిరంజీవి గారు అండ్ రాధ గారా అందం హిందోళం అసలు తాంబూలం అంటదేంటి నన్న చలికాలం తగలి సుమాంగ్ ఎంత బాగుందో ఇలా పాట పాడుకుంటూ ఐ లవ్ అంతాక్షరి నాకు ఇష్టమైన గేమ్ ఏదైనా ఉందంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అంతాక్షరి అబ్బా అసలు మన ఇద్దరికి కజిన్స్ అని శైలజ వచ్చి పేరు పెట్టడం కాదు కానీ మన ఇద్దరు చాలా కలిసిపోతుంది ఏంటో అలా అర్థం కావట్లేదు 
అవునా ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకునే ఒక గేమ్ ఆడదాం నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ ఓ వా ఐ లవ్ ద గేమ్ ఐ లవ్ ద గేమ్ దట్ ఈస్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ గేమ్ యా సో నేను మీకు ఒక పేరు ఒక లెటర్ ఇస్తా బట్ అందులో ఏంటంటే మీరు అటు సీరియల్ నేమ్ చెప్పొచ్చు మూవీ నేమ్ చెప్పొచ్చు లేదా పర్సన్ నేమ్ చెప్పొచ్చు నేమ్ లో ఓకే మీకు అదొక ఆప్షన్ ఇస్తుంది స్పెషల్ ఆఫర్ అన్నమాట ఓ థాంక్యూ సో మచ్ యా అది ఓకే సో మీకు ఇచ్చేది నంబర్ 1 ఐ ఎందుకంటే ఇంద్రనీల్ గారిని ఉద్దేశం పెట్టుకొని ఫస్ట్ లెటర్ మీకు ఐ ఏ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఐ టు ఇంద్రనీల్ ది ప్లేస్ ఇస్ ఇస్తాన్బుల్ ఆనిమల్ ఇస్ ఇగ్వానా అండ్ థింగ్ ఇస్ ఇంక్ బాటిల్ ఇంక్ బాటిల్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో మరి ఇంద్రనీల్ గారు వచ్చారు కాబట్టి పేరు ఇంద్రనీల్ గారు లో మీకు నచ్చనిది నచ్చినది ఏంటి మా ఇల్లు నచ్చనిది లేజీనెస్ ఈజ్ వెరీ లేజీ నచ్చింది ఏంటి అని అంటే ఈజ్ వెరీ వెరీ వాట్ యూ సే కమిటెడ్ టు ఆల్ ఇస్ రిలేషన్షిప్స్ అది అంటే తొందరగా క్యారీడ్ అవే అయిపోతారు అనమాట ఆయన వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రెండ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ నేనైనా కానీ ఎవరైనా కానివ్వండి తొందరగా ఆయన క్యారీడ్ ఆఫ్ అయిపోతారు ఆ రిలేషన్షిప్స్ లో సో అది మంచిదే అయినా కూడా కొన్నిసార్లు అది డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఆయనకి జానకి కనగం లేదు సీరియల్ దాని తర్వాత ప్లేస్ వచ్చేసి జైపూర్ అనిమల్ వచ్చేసేసి అనిమల్ 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 జాగ్వార్ దెన్ థింగ్ వచ్చేసేసి జగ్ ఓకే సో జేతో జ్యోతిరెడ్డి గారి గురించి చెప్పండి జ్యోతి ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ జ్యోతిది నాది జర్నీ చూసుకుంటే చాలా వే బ్యాక్ ఐ కెన్ సే ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ త్రీ వి స్టార్టెడ్ ఆర్ జర్నీ టుగెదర్ అంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అని చెప్తున్నాను నేను మేము ఇద్దరము ఒకే ఒక్కడు అని చెప్పి నాగేశ్వరరావు గారి సీరియల్ చేసామన్నమాట ఓకే నాగేశ్వరరావు గారి సీరియల్ చేసాము దాంట్లో జ్యోతి నేను వి స్టార్టెడ్ ఆర్ జర్నీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫన్ ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ ఫన్ ఓన్లీ కానీ అప్పుడు ఏంటి అని అంటే జ్యోతి కొత్తగా పెళ్ళయింది నాకు ఇంకా అప్పటికి పెళ్ళి అవ్వలేదు సో వీ టు చిల్ అరౌండ్ వీ టు గో అరౌండ్ బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళము జ్యోతికి అప్పుడే కొడుకు పుట్టాడు అనమాట యాష్ వాజ్ హార్డ్లీ మంత్స్ ఓల్డ్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ దట్ సీరియల్ అనమాట సో షీస్ టు బ్రింగ్ యాష్ ఓవర్ హోమ్ ఇంటికి తీసుకొచ్చేది మా మమ్మీ మేము అందరం కూర్చొని కబుర్లు వేసుకునే వాళ్ళము బాగుండేవి ఆ డేస్ ఇప్పుడు మాకు దో వీ ఆర్ ఇన్ రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ టు విజిట్ ఈచ్ అదర్ అంటే we we always try to pick up pieces and what ok 2 3 years of the culture ekkada aapamo akkadi nunchi start cheyagalam anamata that is the friendship what we have wow ante middle time lo chaala sharp anamata chaala chaala ekkundi chaala ekkundi definitely very very good super next chusara name plus animal thing madala pettam ala gnapakalloki velipothunna anamata i know i know that's so nice yes next eto eto hmm చెప్పుకుంటారా ఏతో అనుపమ ఏతో ప్లేస్ వచ్చేసేసి అమృత్సర్ ఏతో అదితి మై డాటర్ దెన్ ఏతో ఆర్యప్ మై సన్ ఏస్ వెరీ స్పెషల్ ఫార్ మీ ఏతో ఇంకా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారండి మీకు ఏతో ఇంకా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు అవునా అయాష్ your sons also start their name start from with a 
రైట్ అది కాకుండా వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు కాకుండా కొంచెం పెద్ద పిల్లలే ఉన్నారు మీకు ముగ్గురు చెప్పచ్చు అమృత్ సర్ దెన్ థింగ్ వచ్చేసేసి యానిమల్ వచ్చేసేసి యాంట్లర్ కింగ్ గుట్ రావట్లేదు ఏంటి ఏటు ఇంత భయాదైపోయింది ఏంటి ఏర్ గన్ ఏర్ గన్ చిన్నప్పుడు ఏం వెరీ గుడ్ సూపర్ బాగుంది ఎస్ మరి అదితి అరవ్ గురించి చెప్పండి వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళతో మీరు అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు అదితి అరవ్ తో ఇంకా చెప్పాలి అంటే నాకు అదితి ఈజ్ మై డాటర్ దోష్ ఈజ్ మై సిస్టర్స్ డాటర్ మై సిస్టర్ నెవర్ గేవ్ మీ ద ఫీలింగ్ దట్ షీఈస్ ఓన్లీ హర్ డాటర్ మా చెల్లెలు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని అలా పెంచలేదు ఎప్పుడు కూడా దానికి ఇద్దరు మదర్స్ ఇద్దరు ఫాదర్స్ అన్నట్టుగానే నా ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచింది మా చెల్లెలు సో దట్ క్రెడిట్ ఐ గివ్ టు మై సిస్టర్ బికాస్ షీ హెస్ గివెన్ మీ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అది తీస్ ఫస్ట్ డే స్కూల్ ఆర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డే స్కూల్ ఫస్ట్ నాకు వాళ్ళ పెద్ద నాన్నకి ఫోన్ చేయించి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పించుకుని వెళ్తుంది ఎగ్జామ్స్ అయినా సరే అది ఫోన్ చేస్తుంది షీ కాల్స్ మీ బై మై నేమ్ అను దే డోంట్ కాల్ మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళ పెద్ద నాన్న మాత్రం వాళ్ళ పెద్ద నాన్న అని పిలుస్తారు కానీ నన్ను మాత్రం ఇద్దరు పిల్లలు దే కాల్ మీ యాజ్ అను ఓన్లీ ఇంట్లో అందరు నన్ను అను అని పిలుస్తారు బికాస్ మై ఒరిజినల్ నేమ్ ఈజ్ అనుపమ ఓకే దాని అది మేఘనాగా మరి సీరియల్స్ లో ఎలా ఎవరు మార్చారు అయితే మా నాన్న ఎందుకంటే మేము బాబా డివోర్సీస్ అనమాట సో మా నాన్న షిరిడికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాస్ స్టార్టింగ్ మై కెరియర్ అనమాట సో ఈ వాంటెడ్ టు నో హౌ విల్ ఐ బి సక్సెస్ఫుల్ వెదర్ బై అనుపమ ఆర్ మేఘనా ఓకే సో హి హెస్ పుట్ ఇట్ చిట్ అనమాట బాబా కాల దగ్గర పెట్టి ఒకటి తీసిమని చెప్పారంట అక్కడ పూజారిని మేఘనా అని వచ్చింది దట్ డిసైడెడ్ దట్ మై డాటర్ విల్ బి నోన్ యాజ్ మేఘనా ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ కంటిన్యూ సూపర్ సో అది చాలా బాగుంది కమ్స్ టు మై డాటర్ అదితి అది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు దానికి Uh-huh. She rides horses. Wow. She goes for nationals and all. She is a very sorted girl. Whenever she comes to India, she goes to India. She goes to India at the airport. She goes to Nana and Mama immediately. She goes to the airport. 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 నేను నాకు చెప్పాను కదా పేరెంట్స్ పెంచే విధానం అది దాంట్లో మా చెల్లెలు చాలా అంటే ఐ రెస్పెక్ట్ మై సిస్టర్ ఫర్ దాట్ షీ హెస్ బ్రాడ్ డెమ్ అప్ సో వెల్ చాలా అంటే చాలా బాగా పెంచింది వాళ్ళని వెరీ నైస్ వెరీ నిజంగానే అఫెక్ట్ ఎప్పటికీ ఉంటాను పిల్లలు బ్రాట్ అప్ మనం ఎలా చేస్తున్నది మన ఫ్యూచర్ లోనే కనిపిస్తుంది ముందు అంటే ఎవ్రీడే డైలీ లైఫ్ లో తెలుస్తుంది పిల్లలు ఎలా Yeah. True, true, true. So, and when it comes to my son, Arav, he is a Golu, Golu, Gundulu. He is my Gundulu, I say. Gundulu? Yes. Yes, but same name. He is same me. He is not at all uh, different than me. He is not at all different than me. He is not at all different than me. He is not at all different than me. He is same name. Wow, very nice. And you can choose your name every day, Arav. Yes, very nice. చాలా అండి చాలా బికాస్ ద వే వాడి వాడికి ఎండంటే ఇష్టం లేదు వాడికి నేను వాడికి ఎండంటే ఇష్టం లేదు నాకు ఎండంటే ఇష్టం లేదు వాడు కుడి నాలాగే ఖర్చు కష్టపడుతూ ఉంటాం అనమాట ఎవరైనా తినొద్దంటే మాకు బాధగా ఉంటుంది సో వాడు నేను ఒకటి ఈ విషయంలో అండ్ వాడికి ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇష్టం ఉండదు నాకు కూడా అస్సలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇష్టం ఉండదు చాలా కానీ ఈ వాడు ఎంత అంటే ఈ రోజుకి కూడా మనం ఫోన్ చేస్తే అక్కడ నార్మల్లీ యుఎస్ పిల్లలు చాలా అల్లరి నేను చూసినంత వరకు 
చాలా అల్లరి బట్ నా కొడుకు మాత్రం నేను ఇది యుఎస్ఏ ఎందుకు ఉండాలి అసలు ఇండియాలో ఉండాల్సిన వెరీ ఒబీడియంట్ వెరీ వెరీ సైలెంట్ వాడి పని వాడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు సో ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఫార్వర్డ్ అనమాట జూన్ ఎప్పుడు వస్తుంది పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తారు ఇండియాకి దట్ వన్ మంత్ వాట్ దే స్టే హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ ఈస్ లైక్ నేను వాళ్ళ మా చెల్లెలు వదిలేస్తుంది ఇంకా నాకు సంబంధం లేదు నా పిల్లలకి నాకు సంబంధం లేదు ఈ నెల రోజు నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాను మీరు మీ పిల్లలు ఏమన్నా చేసుకోండి అని వదిలేస్తుంది పొద్దునే స్నాన్ మేము లక్కీలీ ఒకే అపార్ట్మెంట్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మమ్మీ థర్డ్ ఫ్లోర్ లో మేము ఉంటాం సో వాట్ యూ దే డూ పొద్దునే లేచేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి ఇంకా టక్క 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 పైకి వచ్చేస్తారు అనమాట ఇంకా ఇంకా వాళ్ళ పెద్ద నాన్న నేను మాతోనే ఆడుకుంటారు మాతోనే షాపింగ్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏమి ఎవ్రీథింగ్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఓన్లీ టేక్ కేర్ అనమాట ఇంకా దట్ వన్ మంత్ సో ద హోల్ ఇయర్ ఐ వెయిట్ ఫర్ దట్ వన్ మంత్ టు కమ్ సో దాట్ నేను నా పిల్లలతో ఉండొచ్చు మా ఆయన హీ కెన్ ఎంజాయ్ అంటే ఇంకా వాళ్ళే మా ప్రపంచం ఆ నెల రోజులు వాళ్ళ కోసమే అన్నట్టు అయిపోతుంది మా పని ఐ థింక్ ఆ వన్ మంత్ నో షూటింగ్స్ నథింగ్ షూటింగ్స్ కు తీసుకెళ్ళిపోతా వాళ్ళని వా ఆహా వెరీ గుడ్ అయితే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చేసింది అయితే తొందరగా ఆ అమ్మో నా కుదుర్ చాలా షార్టెడ్ అమ్మ షీ వాంట్స్ టు డు సైకాలజీ షీ ఇస్ ఇన్ 10th నౌ 10th 9th గ్రేడ్ ఆ 10th 9th గ్రేడ్ ఓ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ షీ వాంట్స్ టు ఫినిష్ దట్ షీ హస్ సెలెక్టెడ్ ఎ యూనివర్సిటీ ఇన్ న్యూయార్క్ Mm-hmm. Everything and the, and she is an excellent uh, writer. She writes poems so well. In the Baras, when in the Baras, to be. Like a New York loan, Tara, but no. They stay in New Jersey. Oh, New Jersey. Okay, very good. Super. Chala bondi. I think inko ka allar yata. Chapan. We will go to Sadaka Kalendra Kanta Manila. Ga majjal matar chunta ne chala info chus. Bole test me yao ni jime na ba. కదా బోర్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే తెలుగు మూవీ నేమ్ నేను హిందీలో చెప్తాను అది మీరు గెస్ చేసి తెలుగు కరెక్ట్ మూవీ నేమ్ చెప్పాలి కొంచెం మార్చండి గుండె నిండా అనడానికి ఇంకొంచెం వేరే వర్డ్ ఉంది ఉండేకి ఇంకొక వర్డ్ ఏంటబ్బా అందో హీరో ఉదయ కిరణ్ హీరో ఉదయ కిరణ్ బాబోయ్ హీరో ఉదయ కిరణ్ వాట్ ఆర్ దూవీస్ ఆఫ్ ఉదయ కిరణ్ గుర్తు తెప్పిస్తా గుర్తు తెప్పిస్తా అయితే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక ఆత్మీయులు వచ్చే పరిచయం చేద్దాం ఒకసారి ఓకే ఎస్ హాయ్ అండి వాణి గారు బాగున్నారా బాగున్నానమ్మా సౌజీ నమస్తే హాయ్ మేఘ గారు జోడి కూడా చూసానండి వండర్ఫుల్ అండి మీ ఇద్దరు పేరు అంటే మీరు నిజంగా ఎంత బాగా డాన్స్ చేశారు తెలుసా మీరు మీ స్టార్టింగ్ బేబీ కోసం చెప్పేటప్పుడు అయితే నాకు చాలా ఏడిపోచింది రా నిజంగా మీరు ఏదైనా దాచుకోలేరని నన్ను అర్థమైపోయింది అలాంటే కళ్ళ వెంబడ నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఎలాగైనా సరే మీరు అంటే నాకు అసలు నేను అసలు రేడియోకి రావడం చాలా తక్కువ మీరే వింటున్నాను చాలా హ్యాపీగా సౌజి చాలా బాగా చేస్తున్నారు అసలు ఇంటర్వ్యూ లేదు చక్కగా ఒక ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటది అని చక్కగా చేస్తున్నారు అనమాట మీ ఇద్దరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా చూసారు కదా అలాగా అలా ఉంటుంది అమ్మో మనకే మధ్యలో ఆపేసాగా ఇప్పుడు అంతేగా మరి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం కష్టమైంది కానీ బట్ నేను మీకు ఈజీ చేస్తా ఓకే 
దిల్రుబా అని బులాయి దిల్రుబా అని బులాయి ప్రియురాలు పిలిచే పిలిచింది కరెక్టే ప్రియురాలు పిలిచింది ఆ ప్రియురాలు పిలిచేనా ప్రియురాలు పిలిచింది ఓ పిలిచింది ఓకే ఫైన్ ఓ వా దిస్ ఇస్ నైస్ ఇది తొందరగా చెప్పాలి ఆ ఇన్ ఐశ్వర్య రాయ్ అండ్ సబ్బు ఇట్స్ అ ఓ ఓకే మనకి ఇంకొక అల్లరి ఆత్మీయులు వచ్చారు మరి వీళ్ళు ఎంత అల్లరి పడతారు ఏమిటి వాళ్ళందరూ మనకి అల్లరి చేసే వాళ్ళు వస్తున్నారు అక్క హాయ్ గ్రేసీ గారు బాగున్నారా ఏంటండి నన్ను ఎట్లా కనుక్కున్నారు నేను గ్రేసీ గారిని కాదు మీరు గ్రేసీ నాకు తెలుసు అండి మీ వాయిస్ బట్టి అలాగే మీ చూపులు ఇక్కడ మాకు తగులుతున్నాయి అనమాట మీ చూపులు ఓ ఇండియాలో అందరికి మీకు తగులుతున్నాయి అంటే వామ్మో నాకు భయంగా ఉంది మాకైతే చలిగా ఉంది సూర్యకిరణాలు అయితే రాలేదు మరి ఎలా తగులుతున్నాయి నాకు అర్థం అవట్లేదు మీకు సూర్యకిరణాలు రాలేదు మాకు అందుకనే చలి బాణాలు తగులుతున్నాయి అబ్బో బాణాలు అయితే తగులుతున్నాయి అది కామన్ వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు కూర్చోబెట్టేద్దాం ఉండేది ఇస్తావా ఇంకా నేను మాట్లాడతాను సో ఇట్ ఈస్ సో టఫ్ ఫర్ మీ టు సెట్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ సైలెంట్ అనమాట అండ్ వన్ డే యా వన్ డే పంతానికి టు ప్రూవ్ హర్ దట్ ఐ కెన్ బి సైలెంట్ ద హోల్ డే ఫుల్ డే ఐ వాజ్ సైలెంట్ ఫుల్ డే టిల్ ద ప్యాకప్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ షూట్ నెక్స్ట్ డే షీ వాజ్ సో స్ట్రాంగ్ అనమాట నువ్వు ఎలా ఉన్నావు షీ గే షీ రోట్ అ నోట్ టు మీ 
I still have that note with me saying yeah. that you make the impossible happen. Yeah, yeah that's she true. She wrote a note. True. She gave me a flower bouquet and with lots of chocolates and uh, there be old collection songs. After the CDs, kara. So oh, old yeah. collection of songs. The Sare Ga Ma Ni music uh, store on Delhi Kerala Hyderabad lo. So mm. that was she bought an eight CD pack for me and Mata as a gift. Only because uh, I was silent for a whole day. So that day I realized how much precious is my voice. Ah, me, me, after all, silent day, but then you give plus by Anamata that one. But then I never do that again and again because I love talking. So yes, yeah. it is good to talk. Yeah, ne ne, just in the day, ne ne, okay, well, all the condition, but in the day, ne ne, dairy milk, let's go in the day. ఇంద్రనీల్ వర్మ గారికి అత్తగారుగా చేసిరు మీరు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో అవునండి హ్యాపీ అండి చాలా షాకింగ్ అండి తర్వాత మీరు అదే మంజుల నాయుడు గారి డైరెక్షన్ లో ఒక తెలుగు మూవీ చేశారు మొదటిగా మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మేడం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు చాలా హ్యాపీ గుడ్ మేడం అసలు ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని కాల్ లో మాట్లాడుతున్నాను ఆర్జే గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అయితే మేడం ఒక్క విషయం మేడం అయితే అసలు మేము అసలు గెస్ట్ లేదు మేడం మీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారని తర్వాత ఇందిరా గారు ఒక మూవీలో హీరోగా మేము చూస్తాం అనుకున్నాము నేను అప్పటి నేను అప్పుడు సిక్స్ సెవెంత్ క్లాస్ ఉంది అప్పటి నుంచి నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చేసా చక్రవాకం సీరియల్ చూసేవాడిని తర్వాత ఇందిరా గారు ఏదన్నా మూవీ చేస్తారు హీరో గారు నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అప్పట్లో అది ప్రయత్నాలు జరగలేవా అసలు ఏమైందండి అక్కడ లేదండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇందిరా గారి మూవీ రెడీగా ఉంది బిజినెస్ జరుగుతుంది ఆయన శరత్ కుమార్ గారి డాటర్ వరలక్ష్మి గారితో మూవీ చేసి సో ఆల్రెడీ మూవీ వర్క్స్ అన్ని ఎండ్ అవుతున్నాయి త్వరలో మూవీ రిలీజ్ అయిపోతుంది మీరు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఏమీ లేకుండా ఆయన్ని పెద్ద స్క్రీన్ లో మీరు చూడొచ్చు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు మంచి న్యూస్ వచ్చింది మీరు ఇందిరా గారి గురించి వెల్కమ్ అండి వెల్కమ్ అయితే మరి బోనసిద్ధ గారు మీరు ఇవాళ మరి లంచ్ డిన్నర్ లేని తినక్కర్లేదా కొడుకు ఇంట్లో ఉంటుంది మీకు బాడే మేడం అది అది ఇంటి ఫుడ్ ఏ మేడం మార్నింగ్ డ్యూటీకి వచ్చేటప్పుడు తినేసి వస్తామా మధ్యాహ్నం లంచ్ ఒకటి నైట్ ఒక లంచ్ రెండు బాక్సులు కట్టుకొని వస్తాము మళ్ళీ తెల్లారి మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కానీ సార్ ఇది వల్ల మరి ఇంత మంచి వర్క్ విన్నాక కొడుకు నిండిపోతుంది కదండి మీది ఈ రోజు ఆయన భోజనం పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు మేడం ఇంకో విషయం చెప్పాలి నాగి గారికి మేడం నాగి గారికి ఇంకో విషయం చెప్పాలి సంగారెడ్డిలో నా చెల్లె ఉంటది తన పేరు దీపు దీప్తి దీప్తి తేజ తను సేమ్ ఈ మేడం లాగా ఉంటారు ఇద్దరు సేమ్ ఉంటారు మేడం అదే కలర్ అదే కలర్ అలాగే ఫ్యాటీ అలాగే ముద్దుగా ముద్దుగా సేమ్ అసలు తను చూసినప్పుడల్లా మీరే గుర్తొస్తారు మాకు అయితే ప్రతిరోజు ప్రతిసారి మీరు మీ చెల్లెలు చూసినప్పుడు నన్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కాల్ చేసినందుకు విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ హ్యావ్ అ గుడ్ డే అండి హ్యావ్ అ గుడ్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఇప్పుడైతే మనకి ఇంకొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు స్కైప్ లో వార్త మాట్లాడేద్దాము హాయ్ అండి నమస్తే అండి చిన్నమ్మ గారు బాగున్నారా ఆ నమస్తే అమ్మ నమస్తే అమ్మా సౌజన్య గారు నమస్తే పక్కనున్న మ్యాగీ గారికి 
స్పెషల్ ముద్దు ముద్దులే పెడుతున్నాను అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీతో మాట్లాడే చక్కటి అవకాశం మా సౌజన్య ద్వారా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి చెప్పలేను అని సంతోషంగా ఉంది మీ ఫస్ట్ సీరియల్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతిది కూడా ఈటీవీలో వచ్చిన ప్రతి షో కూడా తప్పకుండా మేము చూసి వాళ్ళం ఇంత చక్కటి అందాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు మీకు నిజంగా హ్యాట్సాప్ నిజంగా దేవుడికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి అందులో ఇంద్రనీల్ వర్మ గారు అంటే ఆయన మీరు చూసేటప్పుడు కాళ్ళు పైకి ఎత్తి చూస్తారే ఏంటనే నాకు డౌట్ ఎందుకండి తలెత్తి పైకి చూస్తే చాలు జీవితాంతం తలెత్తుకునేటట్టు చేస్తున్నారు ఇంకేం కావాలి చెప్పండి ఎందుకండి అంత హైట్ ఆయన ఏం చేద్దామండి వాళ్ళ అమ్మ తెగ హార్లిక్ తగ్గించిన అంటే మా అత్తగారు దాంతో ఆయన పెరిగిపోయారు ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు నన్ను నేను ఏం చేయలేని పరిస్థితి కాదు అమలు సేమ్ మా జంట కూడా అలాంటిదే అందుకే నేను ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు అడిగాను అవునా పర్లేదండి దీనికి మనం సంతోషపడాల్సింది ఏంటంటే జీవితాంతం వాళ్ళు తలదించుకునే మనతో మాట్లాడతారు మనల్ని తలెత్తుకునేటట్టు చాలా చాలా ఆనందం అనిపించింది మీ జంట ఏంటంటే ఒక స్కూర్తి అనమాట ఎక్కడ మీరు మీడియం ఎక్కడికి వచ్చినా చేసిన చక్రవాహాలు గానీ కన్నులు మూసినా నీవా ఈ సినిమా అనుకుంటాను పేరు గుర్తు లేదు ఈటీవల్ ఎన్ని షోలు మీరు వచ్చారు అన్ని షోలు కూడా తప్పకుండా వింటాను మీరు కొట్టలేవడం మేము చాలా సంతోషం అనమాట ఎందుకంటే జంట అనేది ఎప్పుడు కూడా అంత సంతోషంగా ఉండాలి చక్కటి అవగాహనతో ప్రతి స్త్రీ కూడా ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఆ జీవితం నందనం అన్నం అవుతుందమ్మా ఏంటంటే ఉండకూడదు ఏదైనా ఉంటే బ్రైట్ గా భార్యభర్తలు మాట్లాడుకుంటే సంవత్సరం అంతే శుద్ధంగా అయిపోతుంది అంతే గాని దాన్ని లాక్కొని తీసుకొని ఉంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు కలిసి ఉండేవాళ్ళం కాదేమో అది కూడా మా ఇండస్ట్రీలో ఇంకో మీకు మంచి మాట చెప్పనా మా సౌజన్య వైజాగ్ అమ్మాయి అది మీకు చెప్పాలి కదా ఓ అవునా ఓకే వైజాగ్ 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 మాది వైజాగ్ వైజాగ్ అమ్మాయి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూతురు అది ఓ అవునా ఓకే రేడియో శ్రోతలు మేమంతా ఎఫ్ఎం రేంబో అని విశాఖపట్నం ప్రైమరీ రేంబో ఛానల్స్ లో మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో విపరీతమైన ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి అందరం ఉన్నాం చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకా శివర్ లో మంచి స్వీట్ మెమరీస్ ఒకటో రెండో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నమాట మరి ప్రక నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ పేర్లోకి వెళ్ళిపోతాం సినిమా పేర్లు ఉండిపోయి మనకి అమ్మయ్యా ఇప్పటి వరకు నవ్విసుకున్నా మాట్లాడేసుకున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే తీన్ మర్ద్ ఏంటది తీన్ తీన్ మర్ద్ కాబట్టి వెరీ గుడ్ ఇంకా నేను అడగాలి అంటే అయ్యి బాబా ఇంకా అడగాలంటే నాకే నేనే ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేటర్ ఒక డిక్షనరీ ముందు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మిమ్మల్ని కష్టపడదు అంటే అసలు అన్ని ఈజీగా ఉంటాయన్న గ్యారంటీ లేదు కదా అన్ని ఈజీ ఉంటాయని గ్యారంటీ లేదు కదా సో దేర్ నో నో ఛాన్స్ అట్లా ఏం లేదు నాకు తెలిసి ఎదురింటి ముగ్గురు పక్కింటి పెళ్ళావా 
I love this game. I will, I will implement this game in my real life one day, definitely. <laughs> Very it, soon, my cousin's wedding is going to come. Aroj ne ni game bertan. First engagement dunde Aroj ni game bertan. Andar pichle spoil dekhan chachin dekhan jepesi. Aayi the punch asa ne ni kila kaha. You introduce copyrights. You you introduce this game to me today. Copy. Me ne to copyrights Saudi. आत्मी हेलो नमस्ते एंड एवरीवन डी मार्केट इज़ी आई एम फ्रॉम चित्तौड़ माय नेम इज़ निकित योर नेम इज़ निकित 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 ओके निकित या वो प्रमेरा इधर की गुड़ा इधर की गुड़ा अंदर जाते महिला दिनों से सुबह दांत चले थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इंटरव्यू ओके ओके प्रभु इनफर्मेशन हेलो चप्पन चप्पन मैं बिंटू ना हाँ ओके आज दिशा पुलिस स्टेशन पर नेट बेटर ये देना माइलर लगा चुके हैं यार आलू अभी अभी देरी नहीं करी थे वालों दिशा आप द्वारा ये नहीं आलू थे वो का दिशा आप ओपन जैसी कंप्लेंट जैसे जाए वो का वो का चलना मिला नहीं पुलिस पुलिस वालों वोची वाल पत्थर इंडस्ट्री महिला आउने तो वक्त वक्त सिंमा होंगे ओके ओके सीरियल उन्हें कौन दें 
అందులో ఆ పురుషుడు ఉంటే సరిపోదు దానికి సంబంధించిన హీరోయిన్ ఉండాలి ఆ వాళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళు ఉంటేనే ఆ సీరియల్ అనేది క్లిక్ అవుతుంది సింగర్స్ లో కూడా ఫీమేల్ సింగర్ ఉంటేనే మేల్ సింగర్ కి ఒక గుర్తింపు అనేది వస్తుంది ఎంతైనా కానీ సమాజంలో ఇప్పుడు స్త్రీలు ఎంతో ఎంతో ఎదుగుతున్నారు ఈ మొన్న మొన్నటి రోజు మొన్నటి రోజు ఈ యొక్క ఒక పోటీలు జరిగాయి అంటే చైనాలో పోటీలు జరిగాయి అంటే టోక్యో ఒలింపిక్స్ అని చెప్పి జరిగాయండి చైనా సంబంధించి ఒక చైనా సంబంధించి మహిళ తర్వాత చైనా చైనా నేవల్ బాధ గారు భారతదేశానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు మహిళ అనమాట ఆమె వచ్చేసి చైనా తర్వాత మరొక రజక పథకాన్ని మన కోసం తీసుకొని వచ్చారు అది ఒక పెద్ద రికార్డు అంతేకాదు మన అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము వైజాగ్ చెందినటువంటి వాళ్ళు పివి సింధు ఆమె ఒలింపిక్స్ లో అగ్రగం చేరాలు ఆమెని ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా ప్రసంగించడం అంటే ప్రశంసించడం అయితే జరిగిందండి ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు తేజం తెలుగు వాళ్లకు అందరికీ కూడా గర్వకారణము అంతేకాదు అంతరిక్షానికి కూడా మహిళలు అనేవాళ్ళు ఎంట్రీ ఇచ్చారు పైలట్స్ గా కూడా మహిళలు రాణిస్తున్నారు ముందు ముందు మహిళలు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే అంటే ఆ కాలంలో ఇంటికే ఇంటి పట్టునే ఉంటూ ఆ పక్కన దుకాణం కూడా తెలియ తెలియకుండా ఉన్నారు ఇప్పుడు మహిళలు ఎంతో ఎంతో స్థాయికి ఎదుగుతూ వాళ్ళకు సంబంధించి ఇప్పుడు భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి దివంగతుడు సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఆమె భారత విదేశాంగ మంత్రిగా మంచి పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుండేది కూడా ఇద్దరు మహిళలతోనే అవును రేడియోలో కూడా మహిళలు ఎంతో పెద్ద పీట ఉంది రేడియోలకు టీవీ రంగంలో కూడా టీవీలో న్యూస్ రీడర్స్ చూశారంటే న్యూస్ రీడర్స్ లో కూడా తొంభై శాతం మంది మహిళలే అవును రేడియో చాకీస్ రేడియో చాకీస్ ఉంటారు కదండి ఇక్కడ రేడియో ఛానల్స్ లో చూసుకుంటే మహిళలకి అంటే మహిళలే ఎక్కువ ఉంటారు పురుషుల కంటే కూడా మహిళలే ఎక్కువ ఉంటారండి ఆ విధంగా అటువంటి మంచి మహిళలు మంచి మనసు ఉండేటువంటి మీలాంటి మహిళల్లో లక్ష్మీదేవి కూడా కొలువు అయ్యారండి అది ప్రత్యేకత ఒక పాట రాశారు వకీల్ షాప్ లో మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువ అనుకొని అందించ నువ్వే జగమంతా వెలుగులు పోస్తావు ఇంత బయట నీ కాటు కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారుగా నీ కాజుల చేయి కదలాడకపోతే ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా అన్నారు అది నిజమేనండి మనము లేవగానే మనకు జన్మనిచ్చేది ఒక తల్లి పెద్దైన తర్వాత మనం అంద అంటే భగవాన్ చూసుకునే ధర్మపత్ని మనం వయసు అయ్యే వరకు మనం మనం ఉండే వరకు చూసుకునేది మన అమ్మ అమ్మ అటువంటి మహిళలందరికీ కూడా విశ్వ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఇంకా మహిళలు ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మేడం మీతో మాట్లాడటం అనేది నాకు చాలా సంతోషం అండి మీ గురించి నాకు అంతగా డీటెయిల్స్ తెలియకపోయినా ఒక సెలబ్రిటీ తో మాట్లాడినాం అనేటువంటి తృప్తి అనేది కలిగిందండి మీరు ఇంకా చాలా సీరియల్స్ షోస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడైతే మనతో పాటు ఇంకొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు మరి వారు మీ మీద ఏ కవితలు వదులుతారు ఏ పాటలు వదులుతారు ఒకసారి చూసేద్దామా నమస్తే అండి సత్యప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు ఏ పాటల బాణాలు తెచ్చారా కవితలు బాణాలు తెచ్చారు జస్ట్ ఒక్కసారి మేఘనా గారిని విషయాద్దాము అని వచ్చాను చాలా చక్కగా సాగుతుంది చూస్తున్నాను మొదటి నుంచి మేఘనా గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే అండి ఈ రోజు మీకు మా సౌజన్య గారికి మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మహిళా మహిళలందరికి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మా అమ్మాయేనండి మా అన్నయ్య గారు అమ్మాయే మా బాబాయ్ అంటారు అయితే ముందుగా మీకు అభినందన చెప్పాలండి ఏం చేతంటే మా అల్లరమ్మాయిని తట్టుకుని అక్కడ నిలబడ్డారు అంటే అది చాలా 
కంగారు పెట్టి హిందీ పేర్లు ఇచ్చి తెలుగులో చెప్పించటం అన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అయినా సరే నేను నాకు కూడా ఓహో ఇలాంటి కూడా కాకుండా నేర్చుకున్నాను అనమాట లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది ఈ రోజు అవునండి రేడియో శ్రోతలు అందరికి ఆ శల్య పరీక్షలు పెడతా ఉంటారు మాకు అలవాటు అయిపోయింది అండి అసలు ఇంకా మీరు గారికి పెట్టలేదండి సత్యప్రసాద్ గారు పెట్టుంటే నిజంగానే తెకమక పడిపోయేవాళ్ళు సింపుల్ గా సింపుల్ గానే అడిగారు మేఘనా గారు మీ దగ్గర వాకం నుంచి నేను సీరియల్స్ చూడటం తక్కువ అయితే నాయుడు గారు పిచ్చిరి చేసిన అవి నడిపే విధానం అవి చక్రవాకు నేను చాలా ప్రభావితం అయ్యానండి అలాగే ఇటీవల ఇంకేమి చూడను సెలెక్టెడ్ టూ ఆర్ త్రీ అందులో రాధం కూతురుంది మీ టైటిల్ తోటి మీ కూతురు కలెక్టర్ గారు వేసే అమ్మాయి చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటాను నేను ఏంటంటే ఒక అంటే అందరికి అన్ని వేళ అలా డైలాగులు ఉండాలని లేదు కానీ డైలాగ్ లేనప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని చూస్తా ఉంటాను ఆ ఆవేశం ఎట్లా ఉంటది అంటే నా కూతురికి అన్యాయం చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ నా కూతురికి ఇంత అన్యాయం ఏంటి అన్న ఆ యాక్షన్ అభినయం కనపడుతుంది తప్ప నా డైలాగ్ లేదు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా మన మీద ఫోకస్ ఉందో లేదో అన్న రీతిలో ఉండరు మీరు అందుకని డైలాగ్ లేకపోయినా ముహ కవళికల్లో నేను అది గమనించానండి చాలా సంతోషం చక్కటి నటితోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అలాగే మా ఇంద్రీ మీరు అలా తప్పకుండా చెప్తానండి అయితే రాధమ్మ గుతురు గురించి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఎవ్వరు అడగలేదు నన్ను ఈ రోజు వరకు ఈ క్వశ్చన్ నా ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను అడిగారు కానీ బయట నుంచి నన్ను ఎవరు ఈ క్వశ్చన్ అడగలేదు సో ఐ లవ్ దిస్ క్వశ్చన్ అందరూ అంటారు రాధమ్మ ఎక్కువ మాట్లాడదు కదా బట్ ఎందుకు నువ్వు అటువంటి ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఆ క్యారెక్టర్ అని కొంతమంది నన్ను ఆఫ్ లేట్ అడుగుతా ఏమో అని నేను వెయిట్ చేస్తున్నా ఎవరు అడగలే కాకపోతే నేను ఒకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే డైలాగ్ చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ స్క్రిప్ట్ రెడీ ఓవర్ దేర్ దౌంటర్ విల్ డెల్ విత్ ద డైలాగ్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ ద డైలాగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డన్ కానీ మనకి డైలాగ్ లేనప్పుడు ఒక పదిహేను పేజీలు ఒక ఇరవై పేజీల సీన్ లో డైలాగ్ లేనప్పుడు నేను ఉన్నాను అని మనుషులు నన్ను గుర్తించాలి అని అంటే మన పర్ఫార్మెన్సే సో ఆ చిన్న క్లోజర్ లో కానివ్వండి ఏమైనా కానివ్వండి మనము ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కరెక్ట్ గా కన్వే చేయగలిగితేనే as an actor oh. Oh. Uh, it is a challenging and successful thing for me maybe radhama kothuru naaku click ayindi andike nemo ipu ne muthyamanta muddu serial chestan dannlo vaagutune unta vaagutune unta it is a very very emanali very outspoken character mere radhama kothuru at the same time chaala soft mellow down character anavasaranta maatladadu oka beruku aa character lo ప్రతిదీ ఉంటుంది సో ఆ నిజంగా చెప్పాలంటే ఏంటంటే వాగుడుగా మనం చేయటం ఈజీ కానీ ఇటువంటి క్యారెక్టర్ చేయటం చాలా టఫ్ ఎందుకంటే ప్రతి చోట మనకి డైలాగ్ లేనప్పుడు కూడా మనం ఉన్నాము అని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దట్ ఈస్ మచ్ టఫర్ దాన్ ది డైలాగ్ పార్ట్ అనమాట అకార్డింగ్ టు మీ సో అందుకనే నాకు రాధమ్మ కూతురు దో నాకు ఎక్కువ డైలాగ్స్ ఉండవు బట్ స్టిల్ పీపుల్ నోటిస్ మీ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ ఓన్లీ బికాస్ నా సైలెన్స్ కూడా జనానికి అర్థం అవుతుంది మీకు చెప్పినట్టు నా సైలెన్స్ కూడా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ క్లిక్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ మాట అంటే నేను ఈ రోజు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా ఓకే అండి ధన్యవాదాలు అండి అవకాశం ఇచ్చినందుకు కూడా వారికి ధన్యవాదాలు సత్యప్రసాద్ గారు మేఘనా గారు అక్కాయి ఇంకా ఉన్నాయి మీకు కొత్తగా ఎప్పుడే సినిమా పేర్లు రాశారు ఒక సినిమాకి రెండు అర్థాలు వస్తాయి ఒకటి చెప్తాను దానికి ఇంకొక రకంగా హమారి జుదాయి అని కూడా అంటారు మా విడాకులు చూసారా 
తమిళ్ లో సెకండ్ దానికి ప్యాక్ చేసుకోండి మా విడాకులకి దానికి తమిళ్ లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమంటారు అండి సరియాన బ్లేడ్ సూపర్ సూపర్ అంతిమ్ జగడాయి అంతిమ్ జగడాయ్యా అంటే లాస్ట్ ఫైట్ కదా ఆఖరి పోరాటం ఎస్ ఓకే ఇంకో పేరు కూడా ఉందా కొంచెం కామెడీ గా అడుగుతాను ఒక సినిమా పేరు జాగ్రత్తగా విని చెప్పండి ఓకే గర్మే పత్ని రసోయిమే దిల్ బర్ ఇంట్లో ఇంట్లో ఏంటి ఏదో వంటింట్లో ప్రియురాలు ఇంట్లో గర్మే పత్ ఇంట్లో ఇంట్లో పెళ్ళాం వంటింట్లో ప్రియురాలు సంథింగ్ ఇంట్లో ఇల్లాలు ఎస్ వెంకటేష్ అండ్ సౌందర్య అండ్ దట్ గర్ల్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ గర్ల్స్ ఇంట్లో ఏంటి ఇంట్లో అంటే ఇప్పటి వరకు మీకు జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ అని రొటీన్ క్వశ్చన్స్ మేబీ మీ యాక్టింగ్ గురించి మీ యాక్టింగ్ మీ సీరియల్స్ చెప్పేస్తాయి మీరు ఒక మంచి నటీమని అవ్వకపోతే ఇప్పుడు కాల్ చేసిన వాళ్ళందరూ డే వన్ నుంచి ఇన్ని రకాలుగా ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు మిమ్మల్ని చెప్పండి అదంటే నేను ఏమనుకుంటానంటే మేబీ భగవంతుడు నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ హీ థాట్ దట్ దిస్ దిస్ ఉమెన్ కెన్ డూ దిస్ వర్క్ వెరీ వెల్ లేకపోతే Uh, everybody wanted me to do a 9 to 5 job but nenu akka set avvanu naaku baaga telusu naaku thondraga bore ayipotan anamata nenu bore avvani manushana jeevithamlo evaraina unnaru ante maa ayina okade frank ga cheptunnanu nenu frank ga cheptuna i get bored of things i got get bored of people uh, naaku two months one month kante ekku na certain salary choosean ante i get very bored i have to ch- change them anamata i need another color లైక్ అందుకే నేను ఈ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకున్నాను ఎందుకు అంటే రోజు వంద మందితో పనిచేస్తూ ఉంటాను ఈ రోజు వచ్చిన వాళ్ళు రేపు రారు టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు మారుతూ ఉంటారు ఈ రోజు ఒకళ్ళు వస్తారు రేపు వేరే వాళ్ళకి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సీ ఎవ్రీ అట్లీస్ట్ వన్ న్యూ పర్సన్ ఎవ్రీ డే సో వెదర్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ వర్క్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ దిస్ వుడ్ నాట్ బి పాసిబుల్ హ్యావ్ టు సీ ద సేమ్ ఓల్డ్ ఫేసెస్ ఎవ్రీ డే సో నా లైఫ్ లో నేను తొందరగా బోర్ అయిపోతా ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఎక్కువ పెట్టుకోను ఎక్కువ వెళ్ళి అందరినీ కలిసి ఫ్రాంక్ గా చెప్తా నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంది సానా బట్ ఐ డోంట్ గో టు హర్ హౌస్ నో బడి విల్ బిలీవ్ దిస్ బట్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆ అమ్మాయితో నాకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టైమ్స్ టు హర్ ప్లేస్ ఇన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ షీ మైట్ హ్యావ్ కమ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ టు మై హౌస్ బట్ స్టిల్ వీ ఆర్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ we speak every day we 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 keep ourselves connected every day but i don't believe in uh, uh, going to their house or she coming to my house or we both going out and chilling out together no this is not me na ka any peddaga ishtam led anamata i have my crazy couples gang i don't meet them every day i don't chat with them every day because mm-hmm. i have a fear that i'll get bored of them so andike enti ante ikko i will be in contact with everybody but like every two days or three days the only people who are not bored in my life are my parents my sisters my sister my sister and brother na pillalu na ma aina tho ithe nenu asal bore avvalu he is the only man in my life who can keep me always on my toes who can keep me energized who can give me that uh, uh, what you say the strength and the happiness to live live a positive life so our, our driving force annadi matram indrani le na na life lo సో నేను అన్ని బోర్ అయిపోతా కానీ ఈ కొంతమందితో మాత్రమే నేను బోర్ అవ్వను అనమాట 
so i don't know i am a different kind of a human being but i not ante nanu nen takku cheskonu endukone i made like this so in this is the only place for me where it will keep me going forever and ever ante very good super asal tappa na mere question adagakarla oka chinna topic meer maatlade maatale chaala inspiration ga untayi indulonchi chaala samanu entante ఓ ఓకే అయితే మొన్న మనం తక్కువ చేసుకుంటుండే ఇలాగ ఉండాలి ఎవరి వన్ కెన్ లెర్న్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద వే యు ఆర్ టాకింగ్ ఐ డోంట్ నో ఆ మేబీ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అరౌండ్ మీ యు వోంట్ బిలీవ్ when i entered the industry i was a rebel in everyone kuda i never used to talk nicely to anybody i used to be very shrewd నాకు మాటలు తిప్పి మాట్లాడటం ఈ రోజుకి రాదు బట్ ఐ యామ్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ థింగ్స్ లౌకియం అనేది నాకు తెలియదు ఏది ఉంటే అది మూవ్ ఫట్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఎవ్రీబడి ఆన్ దర్ ఫేస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ఐ విల్ ఐ డింట్ లైక్ దిస్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ టు మీ సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాజ్ బట్ ఎస్ ద మ్యారేజ్ విత్ ఇంద్రా హ్యాస్ చేంజ్డ్ మీ డ్రాస్టికలీ ఇన్ దిస్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ అ లాట్ ఐ హ్యావ్ మెలోడ్ డౌన్ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ ది థాట్ తను ఎవరిని నొప్పించడు ఇంద్రాలో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే తనకి ఎదుటి మనిషి తనని బాధ పెడుతున్నాడు అని తనకి తెలిసిన ఆ మనిషికి చెప్పడు అనమాట తను బాధపడతాడే తప్పేసి ఎదుటి మనిషికి చెప్పడు నాకు అది నాకు అది అది అంత పైసెస్ నాలో లేదు నేను బాధపడ్డానంటే నేను చెప్తాను అనమాట గడి యూ హ్యావ్ హర్ట్ మీ యూ డిజర్వ్ దిస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఐ వాజ్ బట్ నౌ లివింగ్ విత్ హిమ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ ఓకే ఆ మనిషి నిన్ను బాధ పెడుతున్నాడు మా ఆయన ఏమంటాడంటే వదిలే నాన్న వాట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ గివింగ్ విత్ మచ్ బెటర్ దాన్ ఆర్గ్యూయింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హీ సేస్ సో ఐ స్టార్టెడ్ ఫర్ గివింగ్ పీపుల్ ఐ ఫర్ గివింగ్ ఐ ఫర్ గెటింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళతో ఉండను వాళ్ళని వదిలేస్తాను రెండు అనమాట వాళ్ళని క్షమించేస్తాను వదిలేస్తాను ఎందుకు అంటే వాళ్ళని పట్టుకొని ఉండడం మూలాన నేను నా లైఫ్ లో అన్ని సెసరీ స్పేస్ ఇస్తున్నానేమో వాళ్ళకి అన్ని సెసరీ వాళ్ళకి నేను నా లైఫ్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి ప్రతిరోజు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం మూలాన నా జీవితంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ లెర్న్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ టు మీ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ సో ఐ టేక్ ఎవ్రీ డే యాజ్ అ గ్రోత్ ఎవ్రీ డే ఐ లెర్న్ సంథింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ చైల్డ్ ఆర్ అ టీనేజర్ ఆర్ ఎనీబడి సి దెర్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ టు లెర్న్ అఖినే నాగేశ్వరరావు గారు నాకు ఒకే ఒక మాట చెప్పారు ఇండస్ట్రీ వచ్చిన కొత్త అమ్మా నేను నాలుగో క్లాస్ వరకే చదువుకున్నాను మూడో క్లాస్ వరకే చదువుకున్నాను పెద్దగా చదువుకోలేదు నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేది కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ హీ కేమ్ విత్ డిగ్రీ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ సో ఆయన చూసి అంటే ఈయనకి కొంచెము కొంచెం ఉండేదంట ఆ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ సో దెన్ వాట్ హీ డిసైడెడ్ నో ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ టేక్ అవుట్ మై స్ట్రెంగ్ i should not take uh, i should not think about other people's strength i should take out my strength what is it i have to think anesi mm. he started learning language i ne ye pustakalu chadivi nechukoledante eduru manushulu everever em maatadtaro vaallu maatade english he used to catch it read the meaning understand it and keep it in mind rehearse it and keep that in his mind this is how he learned the language this is how he knew, he learned about the society and when he told me all this thing i was like ట్రూ అంటే కరెక్ట్ కదా అన్ని మనము పుస్తకాల్లో ఉండేవి మనకి జీవితంలో నేర్పి మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము కొన్ని ఏంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానాలు అవన్నీ చూసి మనం నేర్చుకొని వాటితో మనము మన లైఫ్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము హౌ యూ ఆర్ గ్రోయింగ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఈ రోజు ఇండస్ట్రీలో నేను వెన్ ఎవర్ ఎనీబడి టాక్స్ టు మీ ఓవర్ ఫోన్ they don't call me as as i told you earlier in the interview they don't call me as madam or meena garu and all they call me amma baanna amma radamma ela unnao tinava padukunava enti ela unnao na kontlo baaledante na rendu locations vallu continuously they will call me and find out how am i if my husband is not well they immediately message me in the group how is anna how is uh, appa so talk to much if i have earned it is not because of my characters it is not because of the name fame nothing it is only the behavior which i have learned in this industry right the other people that has given me this strength that has given me this place recognition respect whatever i have earned it is only because of the people around me have earned it is not because of chakravakam it is not because of radhamukutru it is not because of my shows nothing 
it is only because of my behavior towards the people that my characters have clicked my uh, love towards me have grown from that side right. whether it is from a common man or from the industry so right. it is not my serials it is only people around me who have made me successful not my serials party mula ne nen success ayyan kada lekapothe ela avutan nen nijame kada ippudu manam roj ki 10 mandi manushulni kalustu asalu maamulaga cheppali ante ee interview anukokapoyante meer evaro nenu evaro telidu ante kada true right true true anuk నుంచి మనము అప్పుడప్పుడు మాట్లాడటం వల్ల అండ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యు అండర్స్టూడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ సేడ్ ఐ ఆమ్ బిజీ యు అండర్స్టూడ్ ఓకే అక్క ఫైన్ సి బికాస్ మై వర్కింగ్ అవర్స్ ఆర్ వెరీ హారబుల్ ఐ గెట్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఇన్ ద డే ఐ స్లీప్ ఎట్ లెవెన్ ఇన్ ద నైట్ సో ఐ మై ఐ ఆమ్ ఆన్ ఆల్వేస్ ఆన్ మై టోస్ ఐ హ్యావ్ టు కుక్ ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ మై హౌస్ హోల్డ్ చోర్స్ కెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఎవ్రీథింగ్ గో టు మై షూట్ కంటిన్యూస్లీ వర్క్ ఓవర్ దేర్ ఐ జస్ట్ హార్డ్లీ గెట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ which is my nap time then after that again i work around 9 o'clock i finish my work sometimes yesterday i shot very late because it was the last day of the schedule so mm-hmm. it sometimes it goes till 10 11 sometimes it goes till early morning so ivanni kuda meer addan chestunnanduku thank you so much because you have never uh, thought that are ivide banda chestunda lekapothe kavala no it is not that it is only that not i didn't get an opportunity to talk to you because of the working schedules no 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 asal meeru Two hours of a busy schedule, Mark, two hours, what I'm saying, Chala, great, we are really blessed today. As no, 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 I'm, I'm so happy. You have made my day very special. My, my holiday of today, Women's Day, I thought I will celebrate myself, but you have made me celebrate with so many people. So thank you so much to you, Saudi. You have made it so beautiful. Thank you. You I made my day start on a very good note. Kado, first time, man, ki alai pindi, anta alai pindi. I I I know, yesterday, I remember you told me it it is is only one, one and and a half hour, I'll wind up. And now I'm seeing it is 11, almost on two hours we finished. Right. So, ఇప్పటి వరకు ప్రతి నేను చేసిన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో గెస్ట్ ని రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడిగాను వాళ్ళ కెరియర్ గురించి యు ఆర్ దస్ట్ గెస్ట్ అసలు మీ కెరియర్ గురించి నేను వన్ లేకపోతే టూ అడిగానేమో అంతే మీకు అంత క్యాజువల్ టాక్ గేమ్స్ అలాగ ఆడేసుకున్నాం అంతే మీ మాటల్లోని హౌ యు ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ అదర్స్ మీ బిహేవియర్ తోని అవన్నీ తెలుసుకుంటే ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ if if by if uh, listening to this interview if somebody is getting benefited at least one person i'll think that my day is complete i'll think that my women's day is complete i have achieved something because i am i i am not a perfectionist i learn from people ante kada over period of time you tend to learn nen nerchukunnadi nen ee roju maatladanu na maatal dwara evaraina oka maataina nerchukoni vaalla jeevithanni implement chesthe we are successful today that's all it matters right. nothing else. yes that's all. yes really today i am i am feeling myself very successful endukante interview meer nen meek maat ichinatuga idi interview la undudu repeated questions adagunu annano i think i made it <laughs> no you did it you did it there was not even a single moment where i thought i am talking as people said andaru manto maatadetappudu callers andaru maatadnattu i never felt i am talking to a radio jockey i never felt that i am talking to a person first time for so long i never felt because i felt that i know you from so many days so many months so many years i th- i just thought that no she is she is known to me that's all she is just part of my life so that is very beautiful thing what you did to me um so thank you for being in my life thank you for uh, coming into my life i have added one more person in my life and that makes right. me very happy yeah yes, yes. so i always say in a smart jodi all my shows i say it is not whether you win or lose it is how many people you take home with you is what matters in the day so i am happy that i am taking you home today so whenever oh you are coming to india whenever you come to hyderabad do come home uh, i am a very good cook so <laughs> maybe you can taste one or two of my dishes um sure. nice vegetarian dishes because you love vegetarian so yes. nice vegetarian dishes for you so okay. please do come whenever you come to hyderabad do come uh give me an opportunity to uh throw a nice lunch for lunch or dinner oh for you oh my god idi chaalu idi pedda gift naaku meer 
thank you so much akkar this is an open invitation uh, publicly so uh, you cannot deny when you come to hyderabad saying that no meena ka meena ka have uh, i'm busy and also all the viewers all the listeners are uh, 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 what you say i don't know i meant to sakshi le din ki రాధమ రాగి ఇలాగే ముద్దుగా బొద్దుగా ఇలాగే ఉండాలి సో విన్నారు కదా ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ లా కాకుండా చక్కగా ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు లేకపోతే స్నేహితులు అనుకోండి లేకపోతే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఎంత ముచ్చటగా ఉంటుందో అందరికి తెలియచేయడానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండడానికి ఇది చేయడం జరిగింది సో మరొకసారి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆడపురుషులందరికీ కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి ఆత్మీయులందరికీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సర్వే జన సుజన భవంతు సర్వే సుజన సుఖన భవంతు స్వస్తి తెలియజేస్తూ సెండింగ్ ఆఫ్ ఫేవరెట్ ఆర్ జస్ ఫ్రమ్ కాలిఫ